بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلقها من وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سماني تو برادر الإسلام مهان الله سمست برشانسا جي الله فك رب العالمين آما در کے ہدایت کر ارجنو القرآن الكریم نازل کرے چھن جار بیدھان ہوچھے چیرو شتو جا ہوچھے آما در جنو آسمانی سلے باس سی قرآن الالو کے آما در کے جیبونر پرتکتی کھیترو گوڑی تولتے ہوئے این نام ہوچھے اسلامی جیبون درود و سلام نازل لکھ پیئے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتی جنی مانوب جاتیر شنگشو دھنر جنو اسلاح قرار جنو سانس کھرر جنو بسو جہانیر رحمت سرو پیری تو ہے چلین اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ مبارک علیہ آز کے آلو چنہ ہوئے اپنا دیش ہم نے ایک ٹی گروت تپنو بشائی نہیں ہے ایبان آلو چنہار ادیش ہو چھے اسلاح شنگشدن اللہ پاک رب العالمین سورہ حدیر آیت نمبر وستو آسی تے شوائب علیہ السلام جنہی اللہ نبی چھلن تار شمپر کے تار بانی اللہ کر چھن تینی جاتی کے جخون اسلام میں ایمان دعوت دی چھلن تخون تادر کے دعوت دوار تادر کے اللہ دی کے ڈاکار तादेव जब भूल तुझे रोए थे शेगुली के तुले धारार उद्देश्य शंपुर के तिनी बोलते कि जाति के शम्मदन करे बोले चिलन इन औरी तो इल्ला इस्लाह आमर उद्देश्य होते हैं एकमत्रो इस्लाह करा शंक्षोधन करा इन औरी तो आमी किचुई चाइने आमी शाब्दिक अर्थ कुरी कोरा ने रायतर इन औरी तो माने माओरी तो आमी किचुई चाइने 
ইল্লাল ইসলা সংশোধন ছাড়া অর্থাৎ সংশোধন ছাড়া আর আমার কোনো উদ্দেশ্য নেই মাস্তাতাতু যথাসাধ্য কারণ মানুষের শক্তি ক্ষমতা সীমিত এলম সীমিত আমার ক্ষমতায় আমার এলমে যতটুকু আছে আল্লাহ যতটুকু তৌফিক দিয়েছেন ততটুকুই আমি মানুষের সংশোধন করতে চাই তার বেশি নয় তার বেশি সম্ভাব নয় অমা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ এবং আমার শক্তি ক্ষমতা কিছুই নেই অমা তৌফিকি আমার কোনো তৌফিক নেই ক্ষমতা নেই শক্তি নেই ইল্লাহ বিল্লাহ আল্লাহ ছাড়া আল্লাহ পাক যদি আমাকে ক্ষমতা না দেন শক্তি না দেন তাহলে আমার কোনো তৌফিক নেই আমাকে তৌফিক হবে না আমার কোনো শক্তি সামর্থ্য হবে না আলহ তাল তো সুতরাং যখন তৌফিক আল্লাহর তাহলে আল্লাহর উপরে আমি ভরসা রাখি যখন আল্লাহর তৌফিক ছাড়া সাহায্য ছাড়া মদত ছাড়া কিছুই হতে পারে না তাই আমি তার প্রতি ভরসা রাখি আলী হেত অক্কল তো ও এলেই অনিব এবং তার দিকে আমি প্রত্যাবর্তন করি এই আয়াত আমার আপনাদের সামনে পেশ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমাদের উদ্দেশ্য কারো উপর আক্রমণ করা নয় কারো ক্ষতি সাধন করা নয় আলহামদুলিল্লাহ বা কারো সাথে ব্যক্তিগত কোনো শত্রুতা নেই না পার্থিব কোনো ঝগড়া আছে না কোনো দ্বন্দ্ব আছে কোনো কিছুই নেই যদি ভুল ত্রুটি ধরা হয় সেটি আল্লাহর সাথে এবং আল্লাহ পাক যেন এই নিয়ত রাখার তৌফিক দান করেন আমাদের সবাইকে বলুন আমিন আর সবার আগে আমাকে যেন আল্লাহ তৌফিক দান করেন কারো উপর আক্রোশ না থাকে কারো উপর শত্রুতা না থাকে দিল অন্তর সাফ থাকে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যদি কারো ভুল ধরি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহ পাক যেন এর তৌফিক আমাকে দান করেন এর আগে চরমনাই সম্পর্কে আলোচনা করেছি সেখানেও বেশ কিছু কথা উল্লেখ করেছি প্রথম দিকে যাতে করে মানুষের ভুল ধারণা না হয় যে আর আমরা কারো মানহানি করতে চাই কখনো নয় বরং আমরা সংশোধন করতে চাই সংশোধন করতে চাই যিনি ভুল বলেছেন তার এবং তিনি যেহেতু তার শুধু ব্যক্তি জীবনের ভুল নয় তিনি বক্তব্যে বলেছেন অথবা তিনি লিখেছেন তার বইয়ে রয়েছে যেগুলি যুগ যুগ ধরে থাকতে পারে এবং লোকজন সেগুলি শোনে ভুল পথে চালিত হয়ে জাহান্নামের পথ ধরে নিতে পারে গোমরা হয়ে যেতে পারে পথভ্রষ্ট হয়ে যেতে পারে সেই জন্য অসংখ্য মুসলিম ভাইদেরকে বরং মানব জাতিকে সংশোধন করার উদ্দেশ্যে যদিও বক্তা অথবা লেখক সংশোধন না হয় নাই হয় যদি বা ইন্তেকাল করে গিয়ে থাকে অনেকে এর আগে যেগুলি আলোচনা করেছে অনেকে ইন্তেকাল করে গেছে তার আর সংশোধনের কোনো উপায় নেই যা কিছু তিনি করেছেন লিখেছেন বলেছেন আল্লাহ কাছে ভালো মন্দ তিনি বা মন্দ প্রতিদান যা কিছু পাওয়ার আল্লাহ পাক তা দিয়ে দিয়েছেন নাই বিচার আল্লাহ পাক তার সাথে করেছেন এবং করবেন কিন্তু অসংখ্য মানুষ যারা পথভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছে ভুল বক্তব্যের কারণে অথবা ভুল কথা লিখে থাকার কারণে তাদেরকে সংশোধন করাই হচ্ছে বড় উদ্দেশ্য এই জন্য ব্যক্তি জীবনের কোনো ভুল ত্রুটি আমাদের বক্তব্যে ধরা হয় না কখনো এই কথা বলা হয় না যে অমুক আব্দুর রহমান নামাজ পড়ে না এটা বক্তব্যে মানে ফজর নামাজ পড়ে না বা তার ব্যক্তিগত চরিত্রে কিছু দোষ আছে ব্যক্তিগত এই রকম ব্যক্তি জীবনের ভুল ত্রুটি সরাসরি তাকে সংশোধন করার বিষয় রয়েছে সে যদি মরে গিয়ে থাকে বে নামাজি অবস্থায় তাহলে আর সংশোধনের কোনো উপায় নেই কিন্তু যেই ভুলের কারণে সারা বিশ্বের অসংখ্য মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে সেই ভুলের সংশোধন করে দেওয়া আরো গুরুত্বপূর্ণ ফরজ না হলে অনেকে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে আশা করি আমার কথা স্পষ্ট দ্বিতীয় আরেকটি বিষয় ভূমিকাতে যা উল্লেখ করব তা হচ্ছে যে আল্লাহ পাক বলেছে ইন্নামাল মোমিনা ইহুয়া সুরা হুজরাত আয়াত নম্বর দশ নিঃসন্দেহে মোমিনরা একে অপরের ভাই তাহলে আমরা যারা মুসলিম যদিও ফাঁসে কি কাজ কার মধ্যে থাকে এমন কি চুরি ডাকাতিও থাকে হ্যাঁ মদপান করাও থাকে তবু সে আপনার মুসলিম ফাঁসেক ভাই গোনাগার ভাই কিন্তু মুসলিম ভাই ওই রকমই যদি কোনো আলেমের মধ্যে কোনো বক্তার মধ্যে কোনো লেখকের মধ্যে কোনো দাঁড়িওয়ালা রামাজি লোকের মধ্যে যদি কোনো বিদাত থাকে আর সেই বিদাত তাকে ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত না করে এমন বড় বিদাত করেনি মানে কুফুরির বিদাত করেনি শিরকির বিদাত করেনি যে ইসলামের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যাবে এরকম কাজ করেনি তাহলে সে বিদাতি হলেও বা বিদাতি কথাবার্তা বললেও বা লিখলেও সে আমাদের মুসলিম ভাই 
সুতরাং যার সম্পর্কে আলোচনা করতে যাচ্ছি তিনি আমাদের মুসলিম ভাই যদিও তার ভুল ভ্রান্তি আছে বহু ভুল ভ্রান্তি আছে এবং সে ভুল ভ্রান্তিগুলি একটি করে আলোচনায় শুধু হবে না বরং তার ভাষায় তার কণ্ঠে শুনিয়ে দেওয়া হবে আর তারপরে সে সম্পর্কে কোরআন এবং হাদিস কি বলে তা উল্লেখ করা হবে তিন নম্বর বিষয় হচ্ছে যে আমাদের অনেক ভাইদের প্রশ্ন এই প্রশ্নের আজকে উত্তর দেওয়া হবে আর অনেক ইসলামিক সেন্টারগুলিতে আসে আসার পরে সাইদি সাহেবের ক্যাসেট চাই জিজ্ঞাসা করে অনেকের প্রশ্ন কেউ নিতে আসে কেউ আর প্রশ্ন করে যেখানে সৌদি আরবের সাইদি সাহেবের বক্তব্যের ক্যাসেট কেন পাওয়া যায় না প্রশ্ন এর উত্তর আজকে দেওয়া হবে আমার বক্তব্যে এই বক্তব্য শুনলে এই বক্তব্য কোনো ভাইয়ের কাছে পৌঁছে দিলে তার উত্তর পেয়ে যাবে সৌদি আরবে ইসলামিক সেন্টার প্রত্যেক শহরে রয়েছে এবং এক এক শহরে বড় শহরগুলিতে দশটি বিশটি পনেরোটি পঁচিশটি রিয়াজের মতো শহরে বিশের বেশি বিশ থেকে পঁচিশটি ইসলামিক সেন্টার রয়েছে গোটা সৌদি আরবে দুইশোরও বেশি ইসলামিক সেন্টার রয়েছে যে ইসলামিক সেন্টারগুলি আলহামদুলিল্লাহ সৌদি আরবের ইসলামিক সরকারের তত্ত্বাবধানে ইসলামের দাওয়াতের কাজ মুসলিমদের দাওয়াতের কাজ অমুসলিমদের দাওয়াতের কাজ মুসলিমদের সংস্কার সংশোধনের কাজ আকিদার পরিশুদ্ধি আমলের পরিশুদ্ধি সুন্নতের অনুসরণে যেন উৎসাহিত করা ব্যাপকভাবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের দাওয়াতের কাজ চলছে আর এই ইসলামী দাওয়াত যে ব্যাপক ইসলামিক দাওয়াত এর বাস্তব প্রমাণ হচ্ছে একজন মানুষের সংশোধন হওয়া যেই ভাই অসংখ্য ভাইয়ের ইসলামিক সেন্টার এসে প্রতিটি শহরে সংশোধন হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ তাদের সংশোধন দুটি একটি কাজে সীমিত নয় যে শুধু নামাজ পড়তে নামাজটা ধরে নিয়েছে এইরকম নয় নামাজ ধরেছে সিগারেট ছেড়েছে দাড়ি রাখতো না দাড়ি রেখেছে হারাম খেত হারাম খাওয়া তবা করেছে অনেকে যৌতুক নিয়েছে আমার সামনে মজুদ রয়েছে এরকম বেশ কিছু ভাইরা যৌতুক নিয়েছে হারাম নিয়েছে শ্বশুর বাড়ির থেকে যৌতুক ফিরিয়ে দিয়ে এসেছে তাহলে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তারপরে এই মানব রচিত বিধানের এই দলগুলি পার্টিগুলির পিছনে সারা জীবনের মেহনত পরিশ্রম ব্যয় করেছে এবং কালকে আমাদের এই সময় সম্পর্কে জবাবদেহি করতে হবে কত মানুষের বাড়িঘর আর গাড়ি ভাঙচুর করেছে কত লোকের উপর জুলম অত্যাচার করেছে এই সমস্ত থেকে তো অবা করেছে আলহামদুলিল্লাহ তাহলে সৌদি আরবে ইসলামিক সেন্টারগুলি দাওয়াত ব্যাপক দাওয়াত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তার আলহামদুলিল্লাহ প্রতিফল দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তো এই ইসলামিক সেন্টারগুলিতে সাইদি সাহেবের বক্তব্য কেন পাওয়া যায় না এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হবে আর একটি বিষয় হচ্ছে যে যেই কথাগুলি বলবো বাহ্যিক নজরে আপনাকে মনে হবে যে এগুলি সমালোচনা গিবত আর গিবত করার হুকুম হচ্ছে আসল হুকুম হচ্ছে হারাম কিন্তু এর আগে চরমনাইর আলোচনা করতে গিয়ে তবলিক পরিচিতির আলোচনা করতে গিয়ে কয়েক বছর আগে আমি বলেছি যে অলমাই কেরামদের নিকট এজমা ঐক্যমত রয়েছে যে ছয়টি ক্ষেত্রে ছয়টি কারণে ছয়টি স্থানে গিবত করা কখনো জায়জ কখনো অজীব জায়জ আবার অনেক সময় ও অজীব এবং এর বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে আপনাদেরকে বুঝিয়েছি তার মধ্যে যদি খুব সহজে আপনাদেরকে জানতে হয় কিতাব থেকে যে এই কথাগুলি যে গিবত করা অনেক ক্ষেত্রে অজেব বা যায় যেটা যদি জানতে হয় রিয়াজ উসালেহিন আমার সামনে এখন আরবি কিতাব রয়েছে এর আগে যখন চরমনাইয়ের বক্তব্য করেছিলাম দু তিন মাস আগে তখন বাংলা রিয়াজ উসালেহিন নিয়ে এসে দেখিয়েছিলাম এবং বাংলা থেকে পড়ে শুনিয়েছিলাম আরবি পড়ে শুনিয়েছিলাম এতে গিবতের অধ্যায়ে ইমাম নবী রহমতুল্লাহ আলাই ষষ্ঠ শতাব্দীর মানুষ আজকে থেকে প্রায় হ্যাঁ আটশো বছর আগে তো তিনি অধ্যায় কায়েম করছেন বলছেন প্রথম অধ্যায় হচ্ছে গিবত সম্পর্কে বাবো তাহারিম সে মাইল রিবা গিবত সোনা হারাম তাহলে সোনাই যদি হারাম হয় কেউ গিবত করছে আর আপনি বসে বসে শুনছেন হ্যাঁ ঠিক 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 অনেকে করে না নিজে গিবত করে না কিন্তু বন্ধু বান্ধব বলছে আর শুনতে আছে তাহলে গিবত সোনা হারাম একটা অধ্যায় তারপরের অধ্যায় হচ্ছে তার গিবত সোনাই যদি হারাম হয় তাহলে গিবত করা আরো বড় হারাম তারপরের অধ্যায় দুশো দুশো পাঁচ পঞ্চাশ পাঁচপান্ন অধ্যায় বা পঞ্চান্ন অধ্যায় হচ্ছে গিবত করা বা গিবত শোনা হারাম আর দুশো ছাপ্পান্ন অধ্যায় হচ্ছে বাবো বয়ান মায়োবাহ মিনাল গিবাতে গিবতের বেশ কিছু গিবত যে মোবাহ জায়েজ এ সম্পর্কে এই বা এই অধ্যায় স্পষ্ট না অধ্যায় তারপরে তিনি বলছেন যে জেনে রাখুন আন্নাল গিবাত এলাম আন্নাল গিবাত তুবাহ লে গার্জিন শাহিন শারহিন গিবত জায়েজ 
যদি উদ্দেশ্য সহি থাকে শুদ্ধ থাকে এবং শরীয়ত সম্মত শরীয় শরীয়ত সম্মত হয় ইসলাম সম্মত ইসলাম যদি সাপোর্ট করে আপনি গীবত এই ক্ষেত্রে করতে পারেন লাইম কেন রসুল এরে ইল্লা বেহা এই গীবত সমালোচনা না করলে ইসলামের এই উদ্দেশ্য হাসিল করা যাবে না যে ক্ষতিটা হয়ে যাচ্ছে সেই ক্ষতি থেকে মুক্ত করা যাবে না জাতিকে মুসলিম জাতিকে অনিষ্ট থেকে যে কোনো অনিষ্ট হোক না কেন যে কোনো অনিষ্ট থেকে বাঁচাবার জন্য সতর্ক সাবধান করার জন্য এবং এর কয়েকটি আবার শাখা প্রশাখা বর্ণনা করেছে মুসলিম জাতিকে অনিষ্ট থেকে বাঁচাবার দৃষ্টান্ত স্বরূপ যেমন পৌঁছেছে এই বর্ণনাকারীদের মধ্যে তাবেইনদের পরে বা তাবেইনদের যুগ থেকে অনেকে মৃত্যু অনেকে স্মৃতিশক্তিতে দুর্বল অনেকে ফাঁসে তারা হাদিস বর্ণনা করেছে তাদের হাজিদুল ইসুল যারা মৃত্যু মিথ্যা কথাবার্তা বলে বা জীবনে মিথ্যা একটা হাদিস বলেছে তাদের হাদিসগুলি হচ্ছে জাল তারা মিথ্যু তো তারা যদি মহাদিসে না বলতেন যে আজকে থেকে বারোশো তেরোশো বছর আগে অমুক ব্যক্তি অমুক বর্ণনাকারী মিথ্যু ছিলেন তাহলে কি আমরা ধরতে পারতাম আজকে যে কোন হাদিস জাল কোনটি সহি তাহলে তারা আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী হয়েছেন না হননি আমাদের কল্যাণ কামনা করেছেন না করেনি গিবোধ করে এই গিবোধ যদি তারা না করতেন ফরজ যদি তারা না করে থাকতেন তাহলে আজকে সহি জাল সব একাকার হয়ে যেত ধর্ম বিকৃত হয়ে যেত ইহুদি খ্রিস্টানদের ধর্মের মতো তো মহাদেশের কেন করেছেন মহাদেশের কেন যখন ওই জাল হাদিস গুলি সাইদি সাহেবের শোনাবো আর সেই সম্পর্কে ওলামায় কেন মহাদেশের কি বলেছেন তখন দেখতে পাবেন যে মহাদেশেরা এক এক বর্ণনাকারী বলেছেন কাজাবান মৃত্যু ছিল সে খবিজ ছিল সে জি সে দাজ্জাল ছিল তার কোনো সম্মান নেই সে ইসলামের ক্ষতি করেছে এই রকম মন্তব্য করে কত বড় কি বলতে হয় এগুলি কিন্তু এগুলি তাদের উপর ফরজ ছিল সেগুলি যদি তারা না করতেন তা আমরা ধরতেই পারতাম না এই হাদিস জাল কি করে হইল তার মধ্যে আরেকটি বিষয় বলছেন যে মানুষ সেখানে হাজির হচ্ছে মোতাফাক্কে এল হাসিল করার জন্য যাচ্ছে সেখানে কিন্তু বিদাতির কাছে শিক্ষা নিতে যাচ্ছ বিদাতির ওয়াজ বক্তব্য শোনার জন্য যাচ্ছে তার কথা বার্তা শুনতে যাচ্ছে রাজনৈতিক নেতা আওয়ামী লীগ বিএনপির নেতা তাদের কথা শুনছে জীবনে ফাঁসি বহু ফাঁসি কি কাজ করছে আর তার বিভ্রান্ত করছে যেমন এক এক গুমরা কমিউনিস্টের কথা বাংলাদেশে ছিল নাম বলে গেছি সে বলতো যে ইসলামে কমিউনিজম আছে এটাকে বহুবারই বলেছি তো যারা কমিউনিস্ট করে মুসলমান তারা এরকম ইসলামকে বিকৃত করে মানুষকে গুমরা করার চেষ্টা করে তার কাছ থেকে যদি বিদাতির কাছ থেকে এলম হাসিল করতে যায় এবং আশঙ্কা আছে যে এই বক্তার কাছে যদি এই ছাত্র এই শ্রোতারা শুনতে যায় তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে গুমরা হয়ে যাবে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে দেখছেন কত সুন্দর কথা তাহলে তাকে উপদেশ দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে তার অবস্থা বর্ণনা করে যে এই যে বক্তার কথা শুনছেন তার অবস্থা এরকম সে জাল হাদিস বয়ান করে সে বিভ্রান্ত করে সে ভুল ব্যাখ্যা করে ইসলামের আমি আরবিতে পড়ে শুনে দিচ্ছি কিন্তু শর্ত হচ্ছে উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের উপদেশ দেওয়া সংশোধন করা খাইর খাই করা কল্যাণ কামনা করা যে যাতে জাতি গুমরা না হয় আর উদ্দেশ্য কি থাকতে হবে না হাসা হিংসা থাকতে হবে না শয়তানি উদ্দেশ্য থাকতে হবে না যে তার মানহানি করব হ্যাঁ তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবো এই উদ্দেশ্য থাকতে হবে না ইন্নামাল আমালো তো নিয়ত থাকতে হবে যে আমরা জাতিকে বিভ্রান্তি থেকে গুমরাই থেকে বাঁচাবো কারণ অসংখ্য মানুষ এই বিভ্রান্তির জালে ফেসে গেছে মনে করছে যে এত সুন্দর সুন্দর কথা তো সবগুলি মনে হয় ইসলামের কথা ঠিক না সুতরাং সংশোধন করা জরুরি তাই আপনাদেরকে এই রেয়াজ সালেহ থেকে শোনালে এমন আবির রহমতুল্লাহ আলী মুসলিম শরীফের সারহাজে রয়েছে বা ভাষ্য রয়েছে তাতেও এই বিষয়গুলি উল্লেখ করেছেন আরো আলমারা তারপরে এমন আবি আরো অনেকে বলতে পারে যেটা এমন আবির ব্যক্তিগত মত না তিনি বলছেন কারণে গিবত করা যাবে জাকার আহাল ওলামা ওলামারা উল্লেখ করেছেন শুধু তিনি নন 
তার পূর্বে ও আকসা রোহা মুজমাউন আলাইহি এবং এর অধিকাংশতে ইজমা ঐক্যমত রয়েছে কারো দিমত নাই হানাফি শাফি মালিকি আমলি কারো দিমত নাই যে এই সব ক্ষেত্রে গীবত করা যাবে আর শুনেন তারপর ওয়া দালাইলু হামিনাল আহাদিস সহিহাতে মাশহুরা এবং সহি হাদিস দ্বারা এর বলিষ্ঠ দলিল প্রমাণ রয়েছে তারপরে দলিল প্রমাণগুলি তিনি বর্ণনা করেছেন তার মধ্যে একটি দলিল নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে এক মহিলা আসছে ফাতেমা বিনত কাইস বুখারী মুসলিমের হাদিস ফাতেমা বিনত কাইস এসে বলছে আতাইতুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে আসলাম ফাকুল তো বললাম ইন্না আবাল জাহাম ওয়া মাউয়িয়া খাতাবানি আমাকে আবুল জাহাম ও পয়গাম দিয়েছে বিয়ে করার জন্য প্রস্তাব পাঠিয়েছে আর মাউয়িয়া যিনি পরে বাদশাহ হয়েছিলেন তিনিও পয়গাম দিয়েছেন খাতাবানি পয়গাম ফাকালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন কি বলছেন বিয়ে করে নাও কাও কি একজন दरिद्रामा पैसा नहीं কি খাওয়াবে তোমাকে বিয়ে করিনি গিবত নয় ও আম্মা আবুল জাহাম আবুল জাহামের কথা বললে সে পয়গাম দিয়েছে ফালায়াউল আসা আন আতি সে তো নিজের কাঁধ থেকে লাঠি রাখে না মানে সব সময় লাঠি দেখায় সে এর আগে বিয়ে করেছে স্ত্রীকে মারধর করে সুতরাং মারধর করা স্বামীকে বিয়ে করতে যাবে দুটি ক্ষেত্রে কি করলেন নিষেধ করলেন ফকির কো বিয়ে করতে নিষেধ করলেন নবী সাল্লাম আর গিবত করলেন না আর এই লোকটি স্ত্রী মারে গিবত নয় যদি বলা হয় এই লোক সম্পর্কে কিছুই জানে না খুব ভালো মানুষ আমাদের সামনে কিন্তু স্ত্রী মারে তার বদনাম হইল না আমার সামনে সে আমার দৃষ্টিতে নিচে নেমে গেল না অবশ্যই নবী সাল্লাম বললেন আবু জাহাম তো নিজের কাঁধ থেকে কোনদিন লাঠি রাখে না অন্য হাতি সরা বললে না শুধু মারে না খুবই মারে খুব বেশি মারে দাররা বেশি মোবাইল গার সাহেব স্ত্রীদের কম মারধর করে সুতরাং তুমি কাকে বিয়ে করো লাগে ইন কাহি ও শামা ও শামাকে বিয়ে করেন আল্লাহ নবী সাল্লাম ও শামাকে খুব ভালোবাসতেন ও শামাকে বিয়ে করেন কিন্তু ও শামা ছিল কালো চুকচুকে আফ্রিকান রং মনে দিদান্ত প্রথম দিকে ফাতেম বিন্ত কায়সার ছেলে কালোকে বিয়ে করব কিন্তু চিন্তা করেন আল্লাহ নবী যখন পরামর্শ দেয় বিয়ে করিয়ে দিই তারপরে তিনি বলছেন যে ও শামাকে বিয়ে করার পর আল্লাহ পাক আমার জন্য বড়ই কল্যাণ করেছিলেন ভালো স্বামী পেয়েছিলাম আমি খুব সুন্দর স্বামী পেয়েছিলাম নবী সাল্লামের পরামর্শ আছে মুত্তাফক আল বুখারি মুসলিমের হাদিস এখানে একটি বিষয় আর বলছি যে এই ফাতেহ বিনতে কাইসকে এক একজনের স্বার্থে গীবত করা ঠিক না ফাতেহ বিন বিনতে কাইসকে যে বলা হলো মাবিয়া সম্পর্কে সমালোচনা করে গীবত করে এবং আবু জাম সম্পর্কে এটি কার স্বার্থে একজন মহিলার স্বার্থে গীবত করা হলো তাহলে যদি কোনো বক্তা যার বক্তব্য শুনে যার ভক্ত রয়েছে লক্ষ লক্ষ যাকে এক শ্রেণীর লোকের আন্তর্জাতিক বক্তা নাম দিয়ে দিয়েছে তাহলে তাদের স্বার্থে গীবত করা কত বড় ফরজ যদি এত লোককে সংশোধন করার উদ্দেশ্য থাকে এত লোক বিভ্রান্ত হয়ে যার আশঙ্কা আছে সুতরাং তাদেরকে সঠিক রাস্তা দেখানোর উদ্দেশ্য থাকে আশা করি আমার কথা স্পষ্ট আপনাদের সামনে তারপরে আমি শুক্রিয়া আদায় করছি আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের প্রথমে এবং শেষে সব সময় আর বিশেষ করে তারপরে শুক্রিয়া আদায় করছি আমাদের ভাই মাহমুদের যিনি পঞ্চাশের বেশি এমন হয় বা তারও বেশি ক্যাসেট সাইদি সাহেবের উনি শুনেছেন শোনার পরে যেই জায়গাগুলি আমি মোটামুটি এ করে দিয়েছিলাম ইশার আঙ্গিত যে এই ধরনের যতগুলি ভুল আছে এই আর তিনি আলহামদুলিল্লাহ দীর্ঘদিন ধরে এখানে পড়াশোনা করেন ভুলগুলি যতগুলো ধরা খেয়েছে তার কাছে নিয়ে এসেছেন আমাকে দিয়েছেন আমি সেগুলি আবার একাধিকবার শুনেছি শোনার পরে তার ওপর নোট কিছু লিখেছি আর কিছু ব্রেনে আছে আল্লাহ পাক যা দিয়েছেন আপনাদের সামনে পেশ করব তো এই ভুলগুলি ক্যাসের থেকে একত্র করা হয়েছে বিভিন্ন বক্তব্য থেকে আমি একটি ক্যাসের মাত্র শুনেছিলাম আপনাদেরকে বলি একটি ক্যাসেট এবং সেই ক্যাসেট আমার কাছে মজুদ আছে একটি ক্যাসেটে বারো থেকে চোদ্দটি ভুল একটি ক্যাসেটে ষাট মিনিটের বক্তব্যে বারো থেকে চোদ্দটি ভুল আমি পেয়েছি বাকি ক্যাসেটগুলি আমাদের ভাই শোনার পরে রেকর্ড করে নিয়ে এসছে আপনাদেরকে এখানে অন করে শোনানো হবে আর সাইদি সাহেবের সেই বক্তব্য শুনবেন যেটি ভুল আর তারপরে ইনশাআল্লাহ তালা কোরআন এবং হাদিসের আলোকে সঠিক কি তা আপনাদেরকে শোনাবো আরেকটি কথা মনে রাখবেন যে কোনো আলেমেরই হোক আর কোনো সাধারণ ব্যক্তিরই হোক কোনো বিদাতিরই হোক কারো ভুল ধরে নেওয়ার মানে এই নয় যে তাকে আমরা কাফের বলে ইসলাম থেকে খারিজ করলাম কখনো না আগে বলেছে এই জন্য যে তিনি আমাদের দিনই ভাই এমন কি চর্মনাইদের কিতাবে বড় বড় ডাহা শিল্প আল্লাহ সম্পর্কে বেয়াদব এগুলি শুনিয়েছি যারা এসেছেন শুনেছেন আর না হলে রেকর্ড আছে শুনতে পারেন আমাদের কথা কোথাও গোপনে নেই রেকর্ড আছে শুনবেন ডাহা বড় বড় শিল্প 
আল্লাহ পাক হালাক করতে যাচ্ছে গান বাজনা হচ্ছে অমুক এলাকায় আল্লাহ পাক হালাক করতে চাইছেন পীর বলছে আমাকে গিয়ে ধরে রাখতে হবে জমিন না হইলে আল্লাহ হালাক করে দিবে এর চাইতে বড় কুফুরি কি আছে তারপরেও কখনো আমাদের ভাষায় এই কথা বেরোয়নি যে চর্ম নাই কাফের বলিনি কখনো এই ফয়সাল আল্লাহ পাক করবে বুঝতে পারছেন কিন্তু তাদের কিতাবে শির কুফুরি ভরা রয়েছে এতটুকু বলেছি শির কুফুরি ভরা আছে বাকি আল্লাহ কি ফয়সালা করবেন শেষ জীবনে কি অবস্থায় মারা গেছে তবা করে ফিরে আসলে আল্লাহ পাক ফুরুর রাহিম আর যদি ওই অবস্থায় মারা গিয়ে থাকে তো আল্লাহ পাক তাদের বিচার করবেন তার বিচার করবেন আমরা কারো বিচার করতে আসিনি আমরা জাতিকে সঠিক পথ দেখাতে এসেছি ইন অরিদ ইল্লাল ইসলাম মানুষের সংশোধন করতে চায় এখন সাইদি সাহেবের বক্তব্যের এক একটি করে অংশ আপনাদেরকে শোনানো হবে আর তারপরে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হবে শুনলেন আপনারা প্রথম কথা শুনলেন যে তিনি খুশি হন ভুল ধরিয়ে দিলে জাজাহন আল্লাহ পাক যেন তাকে সংশোধন করার তফিক দান করেন আর তার আগে আমার যদি ভুল তুজি থাকে আল্লাহ আমাকে সংশোধন করার তফিক দান করেন কারণ তার মুক্তি চাইতে মূল্যবান আমার মুক্তি তার নাজাতের চাইতে আমার নিকট আমার নাজাত আমার কামিয়াবি আমার জান্নাতে যাওয়া আমার কাছে বেশি মূল্যবান আশা করি আমার কথা স্পষ্ট সুতরাং আমি যদি আমার জীবনে ভুল থাকে তো আমি আমার সংশোধন চাই তিনি খুশি প্রকাশ করেছেন সুতরাং তার কথা মোতাবেক আমরা তার ভুলগুলি তুলে ধরার চেষ্টা করছি এবং সেগুলি সংশোধনের চেষ্টা করছি যাতে করে জাতি বিভ্রান্ত না হয় তারপরে তিনি শুরু করলেন কি শুরু করলেন দুরুদ শুরু করলেন সম্মিলিত দুরুদ দুরুদ পড়া এবাদত কিনা বলুন এবাদত আল্লাহ পাক কোরআনে আদেশ করেছেন আল্লাহ পাকের আদেশ রাসুলের আদেশ হচ্ছে এবাদত দরুদ পড়া নবী করিম সাল্লামের হক এবং এবাদত একবার দরুদ পড়লে দশবার আল্লাহ রহমত নাজিল হয় নবী করিম সাল্লামের প্রসিদ্ধ হাদিস মান সাল্লা আলাইতান সাল্লাহ আলিহি বিহা আসারা তাহলে এবাদত আল্লাহ করতে বলেছেন আদেশ করেছেন রাসুল্লাহ সাল্লামের ওপর এই আয়াত নাজিল হয়েছে সাল্লু আলিহে ওসাল্লেম তসলিম আয়াত নাজিল হয়েছে না হয়নি কার ওপর নাজিল হয়েছে মানব জাতিকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ঠিক না তাহলে তিনি কেমন করে দ্রুত পাঠ করতে হবে এই বাদত বন্দুকি কেমন করে করতে হবে শিখিয়েছেন না শেখাননি না অসম্পূর্ণ রেখেছেন বলেন শিখিয়েছেন তাহলে অসম্পূর্ণ রাখেননি যেমন নবী করিম সাল্লাম সালাত নামাজ কেমন করে পড়তে হবে আকিম সালাত যখন না জলেছে নামাজ পড়ে দেখিয়ে দিয়েছেন এবং সারা জীবন তিনিও নামাজ পড়েছেন ঠিক না ঠিক তেমনই দরুদ কেমন করে পড়তে হবে এই বাদত কেমন করে করতে হবে উম্মতকে সুন্দর করে নবী করিম সাল্লাম শিখিয়ে দিয়েছেন এবং তারই অনুসরণ করতে হবে যেইভাবে তোমাদের নাজল হচ্ছে যা নাজল হচ্ছে তার ইত্যা অনুসরণ করো তার পেছনে পেছনে চলো আল্লাহকে বাদ দিয়ে আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে অন্যকে অনুসরণ করিও না অন্য পথ ধরিও না নবী করিম সাল্লাম সাহাবাই কেরামদেরকে তাহলে দরুদ সালাম কেমন করে পেশ করতে হবে তা শিখিয়ে দিয়েছেন এ বাদত করার তরিকা শিখিয়েছেন এবং তিনিও করেছেন এইভাবে সম্মিলিত দরুদ 
সম্মিলিত দরুদ পাঠ নবী করিম সাল্লাম জীবনে একবারও সাহাবেকে আন্দরকে শিখিয়েছেন প্রশ্ন জীবনেও শেখাননি না তিনি করেছেন এইভাবে যে বাবারা আপনারা একটু মহাব্বতের সাথে জোরে সরে দরুদ সালাম পেশ করুন এই কাজ জীবনেও করেননি সাহাবাই কেরামদেরকে শেখাননি সাহাবাই কেরাম খোলা ফার আসার জীবনেও করেননি সেই বোখারিত হাদিস রয়েছে নবী করিম সাল্লামকে সাহাবারা জিজ্ঞাসা আমরা জানতে পারলাম শিখতে পারলাম যে কেমন করে সালাম পেশ করব অর্থাৎ তার আগে আত্মা হ্যাদ শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে নামাজের মধ্যে আসসালাম আলাইকাহ জেনে নিয়েছি রাসুল আল্লাহ আত্মা হাতের মাধ্যমে একা একা না সম্মিলিত 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 আত্মাহাত পড়ে না নিজের নিজের আত্মাহাত পড়ছেন মনে মনে পড়ছে না চিৎকার উচ্চ স্বর একে রাতের মতো আত্মাহাত পড়েন মনে মনে এই তৈরিটা নবী করিম সাল্লাম শিখিয়েছেন ফাঁকাই ফানো সাল্লি আলাইক তাহলে সলাতের ওপর কেমন করে আমল করব অর্থাৎ দুরুদ কেমন করে পেশ করব আল্লাহ বলছেন সল্লু আলাইহ ও সাল্লেম তসলিমা সলাতও পেশ করো দুরুদও পেশ করো আর সালামও পেশ করো সলাত কেমন করে পেশ করব নবী করিম সাল্লাম বলে কুলু তোমরা বলো আল্লাহ মসাল্লি আলা মোহাম্মদ শুনেছি তার প্রতি সলাত নাজিল হোক ওয়াসাল্লাম এবং সালাম শান্তির ধারা বর্ষিত হোক এই দুইটি তরিকা শেখানো হয়েছে আর তারপরে যতগুলি দুরুদ রয়েছে বিদাতিদের কিতাবে দুরুদে তাজ দুরুদে মাহি দুরুদে তোনাজ্জিনা যেমন বিদাতি দুরুদ এবং সেগুলিতে অতিরঞ্জন বাড়াবাড়ি রয়েছে তেমনি জলসা মহফিল ওয়াজ মহফিলের যে দুরুদ আল্লাহ মাসাল্লা আল্লাহ সাহিদিনা যা শুনলেন এটি হচ্ছে পাবনা ডিস্ট্রিক্টের মেহরুল্লাহ বলে ইংরেজদের জামানায় এক মুন্সি ছিল যে মুন্সির তৈরি করা বিদাতি দুরুদ এই বিদাতি দুরুদ মুন্সির অনুকরণ করে আমাদের দেশের বক্তারা তার মধ্যে সাহিদি সাহেব কিন্তু সম্মিলিত নাই সবাই মনে মনে পড়বে এবং বক্তা বক্তব্য করছেন যে আজ সে আজ পড়বেন কোন দোষ নেই তারপরে তাতে তিনি আর কি পড়েছেন কবিতা পড়েছেন একটা আরবিতে শেখ সাদির এই শেখ সাদির কবিতা সম্পর্কে একটা ঘটনা শোনা এখানে এয়ার বেশি আমাদের রবিউল ইসলাম ভাই আছেন রবিউল ইসলাম ভাই জন্মগত সহি আঁকি দেল লোক কিন্তু বাংলাদেশে আলিয়া মাদাসের পড়ে মানুষ হয়েছেন আর সেখানে কিছু ভেজালও শিখেছেন তো এই ভেজাল শিখে এসে এখানে এসে যখন প্রথম দাওয়া সেন্টারে তার চাকরি হয় আজকে থেকে সাত আট বছর আগে তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে রবিউল ইসলামকে চেনে না বললাম চেনি আকিদা কি ঠিক আছে চলবে বক্তব্য করতে পারবে এবং সহি আকিদার লোক আমার রেকমেন্ডে মানে সুপারিশে বা মানে তার তাজকিয়াতে তাকে রাখা হইলো খবর থেকে টেলিফোন আসলো জানলো তারা তারপরে তাকে রাখা হইলো তারপরে প্রথম বক্তব্য শুরু করেছেন এই সুর দিয়ে তিনি বালাগাল ওলা বে কামালেহি কাশাফা দোজা বে জামালেহি শুরু করলেন আর ওরা শুনে সব অবাক বড় বড় অফিসার বড় বড় ক্যাপ্টেন তারা শুনে তাদের কাছে শরীয়ত সম্পর্কে ওই রকম এলে না থাকলে এই এলে মাছে তৌহিদের এলে মাছে সন্নতের এলে মাছে জি আলহামদুলিল্লাহ সৌদি আরবের মানুষ আকিদার ক্ষেত্রে সন্নতের ক্ষেত্রে তারা পাকা এই ক্ষেত্রে কোনো ত্রুটি পাবেন না মানুষ মাত্র ভুল ত্রুটি হতে পারে কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ শির কার বিদা থেকে আলহামদুলিল্লাহ তারা মুক্ত এইরকম সমাজ তৈরি করতে হবে এইরকম দেশ তৈরি করতে হবে তাহলে ইসলামের বাস্তবায়ন হবে তো তাদের অবাক লাগলো যে শাহাজাই কি বলছে সাথে সাথে আমার কাছে টেলিফোন আসছে তাকে খবর নেই রবিউল ইসলাম সাহেবকে কোনো খবর নেই আমার কাছে টেলিফোন আসছে আপনি কেমন লোক দিলেন বলছে বালা গাল ওলা কামালি হাজার লাহান তো গান করছে বলছে লাহান 
তাই বললাম যে না না কি দেও ঠিক আছে সব ঠিক আছে কিন্তু দেশ থেকে পড়াশোনা তো আমাদের মতে এখানে এসে এত ক্লিয়ারেন্স হয়নি আমরা সৌদি আরবও পড়া দেশেও পড়াশোনা করেছি কিন্তু এখানে এসেও পড়াশোনা করেছি যার ফলে দুই দিকের এলিমে আছে সংশোধন করা একটা ভালো সুযোগ সুবিধা আল্লাহ পাক দিয়েছেন তো এই জন্য তো সময়ের প্রয়োজন রয়েছে হয়তো তারপরে কোন রকম তাকে টিকানো হয় তো আপত্তি কোথায় অধিকাংশ বক্তারা এই কবিতা পড়ে অর্থ বুঝে না অর্থ বুঝে না কি বলছেন শেখ সাদি বালাগাল ওলা বে কামালেহি বালাগা মানে পৌঁছে গেলেন ওলা মানে শীর্ষ স্থানে উচ্চ স্থানে আলা থেকে ওলা ছাব্বিশ মার বেকাল আল শীর্ষ স্থানে উচ্চ স্থানে পৌঁছে গেলেন কে মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম বে কামালেহি তার নিজের কামাল যোগ্যতা দ্বারা তার যোগ্যতা দ্বারা কথা ঠিক না ভুল আপনাদের বিবেক দিয়ে বিচার করেন যদি যোগ্যতা দ্বারা যতটা পৌঁছা যায় সেটা একদিনে হঠাৎ করে হয় না সেটা ধীরে 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 হয় তাই যদি তিনি যোগ্যতা দ্বারা নবুয়াতে পৌঁছে থাকেন রেসালাতে পৌঁছে থাকেন তাহলে চল্লিশ বছর সময় লাগলো আর চল্লিশ বছর পর্যন্ত তিনি কিছুই জানতেন না দুনিয়ার ব্যবসা বাণিজ্য আর শির্কের প্রতি ঘৃণা এটি আল্লাহ পাকরাবনে জন্মগত সৃষ্টি করে দিয়েছেন অনেক ভালো ভালো চরিত্র যত ভালো চরিত্র মানুষের হয় পূর্ণ মাত্রায় আল্লাহ পাক তাকে দিয়েছে এগুলি হচ্ছে জন্মগত আল্লাহ পাক গুণ দিয়েছিলেন তার মধ্যে কিন্তু শিক্ষাগত দিক দিয়ে জিব্রাহিল আমিন আলী সালাত সালাম যখন এসে বলছেন যে ইকরাইয়া মোহাম্মদ হীরা পাহাড়ের গুহাই তখন তিনি কি বলছিলেন মা আনাবে কারি জৈব কারি হাদিস আমি কিছুই পড়তে জানি না ইকরাইয়া মোহাম্মদ আল্লাহ বড় এহসান রয়েছে বড় অনুগ্রহ রয়েছে ফজল করম রয়েছে তার একটি আয়াত হচ্ছে ওয়াকানা ফজল উল্লাহে আল্লাহর ফজল আল্লাহর অনুগ্রহ আপনার ওপর শুধু অনুগ্রহ না আজিমা মহা অনুগ্রহ রয়েছে বড় অনুগ্রহ রয়েছে জি ও আল্লামা কালাম তো কোন তা আলাম যা আপনি জানতেন না তা আপনাকে আল্লাহ শিখিয়েছেন তাহলে নবী করিম সাল্লাম যে উচ্চ স্থানে পৌঁছেছেন সেটা তার কামাল যোগ্যতা দ্বারা নয় সারা জীবন আপনি ধরুন আজকের বিশ্বের কোন ব্যক্তি বা নবী সাল্লামের পরে কোন ব্যক্তি যদি সারা জীবন ধরে শেষ দায় পড়ে থাকে সারা জীবন যদি ইবাদত বন্দি করতে থাকে নিজের ধন সম্পদ যা ছিল যে আল্লাহ রাস্তায় কোরবানি করে দেয় আল্লাহ রাস্তায় জীবনকে শহীদ করে দিল তারপরে নবী করিম সাল্লামের কাছেও যেতে পারবেন মর্যাদার দিক দিয়ে তো নিজের কামাল দিয়ে কত দূর পৌঁছিতে পারে রসুল্লাহ আল্লাহ কত দূর পৌঁছিয়েছেন সৃষ্টি সেরা করেছেন এটি হচ্ছে আল্লাহর ফজল কামাল তার নয় রসুল্লাহ সাল্লামের নয় তাই আল্লাহ পাক সুরা দোহাতে বলেছেন আপনাকে আল্লাহ দিশে হারা দেখিয়েছিলেন রাস্তা হারা কোন দিকে যাব কেমন করে বাদ বন্দি করবো ফাহাদা আল্লাহ রাস্তা দেখালেন তা নিজের যোগ্যতা দাঁড়ান আল্লাহ রহমতে তারপরে যে কবিতাগুলি পড়া হয়েছে কিছু আরবিতে কিছু ফার্সিতে অতিরঞ্জন বাড়াবাড়ি এই বেকামালি এটি হচ্ছে অতিরঞ্জন বাড়াবাড়ি নয় আল্লাহ পাক নিষেধ করেছেন তোমরা ধর্মের ক্ষেত্রে গোলু অতিরঞ্জন করিও না বাড়াবাড়ি করিও না সীমা লঙ্ঘন করিও না নবী করিম সাল্লামের হাদিস শোনা ইয়া কুমাল গোলু সাবদান তোমরা বাড়াবাড়ি অতিরঞ্জন থেকে কাউকে বাড়াবে না যার যতটা মর্যাদা আছে সেখানে রাখো সাবধান কাউকে বাড়াবে না অতিরঞ্জন করবে না যেখানে আছে সেখানে রাখো বিলগুলু তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তারা ধ্বংস হয়েছে কিসের জন্য বাড়াবাড়ি করার কারণে তারা ঈসা আলী সাল্লামকে বাড়িয়েছে আল্লাহর পুত্র বানিয়ে দিয়েছে আব্দুল্লাহকে ইবনুল্লাহ বানিয়ে দিয়েছে ওজারকে আল্লাহর পুত্র বানিয়ে দিয়েছে মারিয়ামকে আল্লাহর স্ত্রী বানিয়ে দিয়েছে আউজবিল্লাহ এইভাবে তারা ধ্বংস হয়েছে মাগজু অভিশপ্ত হয়েছে তাদের উপর লানত হয়েছে সুতরাং খবরদার তোমরা বাড়াবাড়ি করিও না নবী এ কারি সাল বলেছেন লা তুতরুনি আমাকে বাড়াইও না রাসুল সম্পর্কে সাল্লাহ আলী সাল্লাম লা তুতরুনি আমার সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করেন কামা আতরা তিন না সারা ইসা বান আমার যেমন খ্রিস্টানরা ইসা আলী সাল্লাম সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করেছে ফাইন নামা না আবদুন আমি কি আল্লাহর বান্দা সুতরাং কি বলবে ফাকুল আব্দুল্লাহ ও রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাম কে আল্লাহর বান্দা ও আল্লাহ সমকক্ষ সমতুল্য নন আল্লাহর বান্দা গোলাম এবং হ্যাঁ পার্থক্য আমাদের সাথে অনেক বড় পার্থক্য আল্লাহ রাসুল রাসুল কিন্তু আল্লাহর বান্দা 
আল্লাহর বান্দা এই ফার্সি শেরগুলি কবিতাগুলি আসছে তাতে বেশ কিছু বড়াবাড়ি তার মধ্যে রয়েছে আর দু একটা শোনাত তার মধ্যে তার সন্তুষ্টি আমাদের কামনা করতে হবে সুফান আল্লাহ সাধারণ মানুষ যার তৌহিদের জ্ঞান আছে অথবা প্রাকৃতিক ভাবে মুসলমান ফিতরাতি মুসলমান জন্মগত মুসলমান তাকেও যেতে পারেন ভাই কার সন্তুষ্টি আপনি চান মুসলিম হিসাবে আল্লাহ উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা আল্লাহকে পাবো আল্লাহকে রাজি করে নিতে পারবো আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করতে হবে মোহাম্মদ মিল্লে এগুলি বাড়াবাড়ি আল্লাহর হক আল্লাহ সন্তুষ্টি আমি অমুককে সন্তুষ্টি করতে সন্তুষ্ট করতে চাই এই রকমই ফাজাইল আমল লিখতে গিয়ে ফাজাইল আমল লিখতে গিয়ে জাকারি সাহেব কি বললেন এই কিতাব লিখার উদ্দেশ্য হচ্ছে এত বড় বুজুর্গ ইলিয়াস সাহেবের আত্মার সন্তুষ্টি বিধানে লিখছি সন্তুষ্ট উদ্দেশ্য এই যে খুঁত গুলো আকিদার খুঁত যাতে ইমান আমল নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে শিরকের অনুপ্রবেশের চোরা রাস্তায় গুলি যে আপনি আল্লাহর সন্তুষ্টি আনাচ্ছে মোহাম্মদ মিলে হ্যাঁ ইলিয়াস সাহেবের সন্তুষ্টি বিধানে আপনি কিতাব লিখছেন বা খেদমত করছেন ইত্যাদি ইত্যাদি আমাদের সম্পর্কে খবর পাঠান খবর পৌঁছান এই একটা ছিল এটা অতিরঞ্জনের মধ্যে তারপরে তিনি পড়লেন যে হে নবি আপনার মেরাজ ছিল লৌহ কলম পর্যন্ত এটা অতিরঞ্জন নয় কোন হাদিসে দেখাতে পারবেন বোখারি মুসলিমে বিস্তারিত মেরাজের ঘটনা রয়েছে নবী করিম সাল্লাম লৌহ কালাম পর্যন্ত পৌঁছে গেছেন লৌহে মাহফুজ পর্যন্ত পৌঁছে গেছেন এইরকম কথা কোথাও আছে কোথাও নেই আমার মেরাজের বক্তব্য আছে এবং হাদিস নোট করে নিয়ে এসে পড়ে বক্তব্য শুনেছি তাহলে হচ্ছে অতিরঞ্জন যা এটা তো হইল তারপরে বলছে যে আপনার মেরাজ ছিল লৌহে কালাম পর্যন্ত আল্লাহর আর আমার মেরাজ হচ্ছে আপনার কদম পর্যন্ত তার মানে সাইদি সাহেদ শুধু রসুলের কদম পর্যন্ত পৌঁছিতে চায় আল্লাহর সন্তুষ্টি পর্যন্ত পৌঁছার এই ধারণা নেই এই আকিদা নেই কত বড় ত্রুটি অথচ তাকে বলা উচিত ছিল বা এই শির কি বিদাতি অ্যাভয়েড করা উচিত ছিল বিদাতি কবিতা বহু আমরা ছাত্র জীবনে এইরকম মুখস্ত করেছি আর সেগুলোকে ডিলিট করেছি বুঝেন তো ডিলিট করে না মুছে ফেলেছি এটা কবিতা হইলেই পাঠ করে দিতে হবে না হুশ করে পড়তে হবে যেটা আমি আমার আকিদা মতো পড়ছি না আমি এটা শিরকি গুফুরি কথা বলছি এটা বাড়াবাড়ি কথাবার্তা বলছি আমার মেজার মেরাজ রসুলের কদম পর্যন্ত কেন হবে আমার মেরাজ মানে আমার শ্রী আমার লক্ষ্য উদ্দেশ্য আমি কতদূর পর্যন্ত পৌঁছিতে চাই আমি আল্লাহর রেজামন্দি পর্যন্ত পৌঁছিতে চাই যেখানে পৌঁছিলে এবাদত বন্দিগি এবং সহি আকিদা আমলের মাধ্যমে আল্লাহ রাজি আল্লাহ আনহাজন আল্লাহ রাজি হয়ে যান এবং আল্লাহ রাজি করে দেন আমাকে আপনাকে এই হচ্ছে লক্ষ্য উদ্দেশ্য এত দূর পর্যন্ত পৌঁছার আশা রাখতে হবে আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের কাছে এগুলি বরাবরই তারপরে চলেন এখন কি বিষয় আসলো জিকিরের বিষয় কেমন জিকির 
সম্মিলিত জিকির কোরআনে করিমে আল্লাহ বলছে আইয়ু হাল্লাজিন আমানুজ কুরুল্লাহ জিকরান কাসির জিকিরের বহু আয়াত আছে খুব বেশি আল্লাহর জিকির করো তাহলে জিকির করা ইবাদত কি না যেমন দরুদ ইবাদত নবীর সানে দরুদ পেশ করা যদি ইবাদত হয় তাহলে জিকির ইবাদত এতে কোনো সন্দেহ নেই সাধারণ মানুষ বুঝতে পারছেন এই ইবাদতের তরিকা রাসূলের প্রতি নাযিল হয়েছে তিনি আল্লাহর জিকির করেছেন না করেন নি সাহাবায়ে কেরামদেরকে শিখিয়েছেন না শেখান নি অবশ্যই শিখিয়েছেন সম্মিলিত জিকির জীবনেও একবার এক মজলিসে একটি মজলিসে শুধু প্রমাণ চাই নবী এই কেরামদের জীবনে করেছেন কখনো করেন নি সাইদি সাহেবের কোন এক বক্তব্যে তিনি শেখ ইবিনে বাজ রহমতুল্লাহ আলী আব্দুল্লাহ জি ইবিনে বাজ রহমতুল্লাহ আলী যে প্রধান বিগত মুফতি ছিলেন সৌদি আরবের তার বড় প্রশংসা করেছেন ভালো কথা এটি হক কথা বলেছেন তিনি সারা বিশ্বে অদ্বিতীয় আলেম ছিলেন তিনি এবং তাদের এত খেদমত রয়েছে দিনের লিখনি এবং দাওয়াতি যে কেমত পর্যন্ত আশা করি এই খেদমতগুলি বাকি থাকবে উম্মতে মুসলিমা উপকৃত হইতে থাকবে তাদের ফতোয়া শুনবেন তার যে সভাপতিত্বে যে বোর্ড ছিল ফতুয়া বোর্ড সৌদি আরবের তার ফতুয়া শোনেন শোনাচ্ছি আমি নোট করে নিয়ে এসছি জিজ্ঞাসা করছেন জিজ্ঞাসাকারী যে জিকরুল্লাহ বেসেফাতিন জেমাইয়া বেলে সানিন ওয়াহেদ আল্লাহর জিকির আজকার করা সম্মিলিত ভাবে একই জবানে মানে একই সুরে আল্লাহ হাসরে মায়াফ আলু আসাব উত্তরক যেমন সুফিরা পীরপন্থীরা চরমনাইরা করে সস্বীনা করে আটরুসিরা করে ভান্ডারিরা করে এই রকম আর এই সাইদি সাহেব করছেন প্রশ্নকারী জবাব দিচ্ছেন আল্লাহ পাকের জিকির আজকার করা সম্মিলিত ভাবে আর তার সাথে আরো কিছু করা যা কিছুই করুক না কেন সে সম্পর্কে বলছেন এর কোনো দলিল প্রমাণ নেই শরীয়তে কোন দলিল প্রমাণ নেই সম্মিলিত জিকির আজকার যার প্রতি আস্থা করা যেতে পারে এর প্রমাণের জন্য তারা প্রথম এই শরীয়তের অনুসরণ করেছেন কোরআন কারা মেনেছেন প্রথম এইরকমই তারপরে তাবেইন তাবা তাবেইন আল করুন মফাজালে স্বর্ণ যুগে এইরকম কোন তাবেইনদের জামানায় সম্মিলিত জিকির পাবেন না তাবা তাবেইনদের জামানায় সম্মিলিত জিকির পাবেন না এর সাথে আরো আমি একটু লাগিয়ে দিচ্ছি যে এমাম আবু হানিফা শাহ মালেক আহমদ কারণ সাইদি সাহেব তার বক্তব্যে বলেছেন যে তকলি তো ঠিক আছে হানাফি সাফি মালিক মজাবের ওপর কেউ চলে সেটাও ঠিক আছে ঠিক আছে এমাম আবু হানি রহমতুল্লাহ আলী থেকে এমাম সাফি থেকে মালিক থেকে আহমদ কোন এক এমাম থেকে চার এমামের যদি প্রমাণ করে দিতে পারেন সাইদি সাহেব বা তার বক্তরা বা তার অনুসারীরা বা যারা এই সব বিধাতি জিকির সাইদি সাহেব ছাড়া অন্যরাও করে তারা যদি প্রমাণ করে দিতে পারে যে সম্মিলিত জিকির এমাম আবানিফা করা বলেছেন যে চলবে তাহলে তুমি হানাফি হিসাবে করতে থাকো তোমার তরিকাতে কিন্তু আমি বলছি তাদেরকে যে কেমত হয়ে গেল প্রমাণ করতে পারবে না এমা বা আবহানিফার কোন কিতাব দিয়ে যে কাল আবহানি আবহানিফা বলেছেন বিশুদ্ধ কিতাবে ফেকারকে হেদায়তে রয়েছে বেকায়তে রয়েছে কানুজুদ্দা কায়কে রয়েছে স্বামীতে রয়েছে কত পাবেন না তারপরে তারপরে বলছেন শেখ বাজ রহমতুল্লাহ আলী যদি জিকির সম্মিলিত করে থাকেন করুন আর যদি না করে থাকেন তো ছাড়ুন এতেই রয়েছে আপনার সার্বিক কল্যাণ সাল্লাম থেকে সহি হাদিস প্রমাণিত মুসলিম শরীফান কেউ যদি এমন আমল করে জিকির করলো দুরুদ পড়লো কিন্তু কেউ যদি এটা চালু করে মেহরুল্লাহ মুন্সির মতো বা সাইদি সাহেবের মতো প্রভাবশালী যারা ওই রকম বক্তা হাজার হাজার লোক গুমরা হয়ে যাচ্ছে এইসব শুনে যদি এরকম চালু করে থাকে মজলিসে গিয়ে তাহলে তারপরে বলছেন যে সাহাবাহিকের আমরা যখন এই কাজ করেনি 
এবং কোন দলিলে কোরআন হাদিসের নেই ফহ মারদুদুন আলা সাহেব হি সুতরাং এই তরিকা সম্মিলিত জিকির সম্মিলিত দরুদ এটি হচ্ছে প্রত্যাখ্যাত আর তারপরে বলছেন অবিল্লাহি তৌফিক আল্লাহ জানা দায়ম আলিল বহু সৈল এলমে ওয়াল ইফতা সৌদি আরবের স্থায়ী যে বোর্ড বা কমিটি রয়েছে রিসার্চের এবং জ্ঞান গবেষণার আর ফতোয়ার আর তাতে সই স্বাক্ষর রয়েছে সভাপতি হিসাবে আব্দুল আজিজ বিন আব্দুল্লাহ বিন বাজ রহমতুল্লাহ আলাইহ তারপর আব্দুর রাজাক আফিফি আব্দুল্লাহ বিন গোদাইয়ান আব্দুল্লাহ বিন কৌদ এই চারজন প্রখ্যাত সৌদি আরবের আলেমের এর উপর স্বাক্ষর রয়েছে যে সম্মিলিত জিকির করা কি বেদার তারপরে শুন তারপরে জিকিরটাই আর একটা শুনেছেন কি না যে মোহাম্মদের সাথে জিকির করুন বলে তারপরে প্রথমবার তো বলছেন লা এলাহা ইল্লাল্লাহ আর দ্বিতীয়বারে বলছেন লা বলুন লা এলাহা বলুন লা এলাহা তো লা এলাহা মানে কি লা এলাহা মানে লা মানে নেই আর এলাহ মানে মাবুদ এলাহ নেই মাবুদ নেই এটি কলেমা কার জানেন কার কলেমা এটি কালমার্সের কলেমা লেনিনের কলেমা স্টালিনের কলেমা এটি কালমার্স বলেছিল যে লা এলাহা নো গড আর লাইফ হচ্ছে কিসের নাম বস্তুবাদের নাম মাদ্দার না বস্তুবাদের নাম লা এলাহাওয়াল হায়াত মাদ্দা কমিউনিজম সম্পর্কে আমি বেশ কিছু পড়াশোনা করার মধ্যে যখন মিশরের এক রাইটারের কিতাব পড়লাম তখন দেখলাম যে কমিউনিজমের কলমা ছিল এই এবং কমিউনিজমের এই আন্দোলন করতে গিয়ে রাশিয়া সোভিয়েত ইউনিয়নে তারা এত জুলুম করেছে এত জুলুম করেছে মুসলিমদের উপর ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে তাদের বা মা বাবাকে মেরে ফেলে দিয়ে শেষ করে দিয়েছে আলাপ করে দিয়েছে তাদের ইসলামের কারণে দিনের কারণে ছোট ছোট বাচ্চাকে নিয়ে গেছে তারপরে খিদায় রেখেছে খিদায় চিৎকার করছে বাচ্চারা আর বলছে বলো তোমাদেরকে কে খাওয়াবে বলছে আল্লাহ তো ঠিক আছে তোমাদেরকে আল্লাহ এসে খাওয়াবে এই মরদুদেরা বলেছিল আল্লাহর গজ সত্তর বছরের উপর মধ্যে নেমে এসেছে আর কমিউনিজম সারা বিশ্বে ফেলিয়ে রয়েছে অনেকে বাতিলকে আল্লাহ রেখেছেন কিন্তু কমিউনিজমের মতো বাতিল নাস্তিকতার মতো বাতিলকে আল্লাহ রাখেননি দুনিয়াতে ধ্বংস করে দিয়েছে এত বড় পরাশক্তি রাশিয়া ছিল কোথায় চলে গেছে তো লা এলাহা ছিল কমিউনিজমদের কালেমা আর ইসলামের কালেমা হচ্ছে লা এলাহা ইল্লাল্লাহ সাথে সাথে বলতে হবে সুতরাং কি বলতে হবে সাথে সাথে বলতে হবে বিনা বিরোধীতে লা এলাহ ইল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কেউ মাবুদ নেই সত্য মাবুদ নেই আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্য মাবুদ নেই আল্লাহ আছে আর কেউ নেই আর জিকির করাতে গিয়ে কুফুরি কথা আমি বলছি না যে তিনি অন্তর থেকে বলেছেন কখনো অন্তর থেকে তিনি আকিদা কমিউনিজমের আকিদা রাখেন না কিন্তু এই যে কুফুরি কলেমা জবান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে যেন বুঝার তৌফিক দান করেন আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে সমতি দান করেন হৃদায়ত দান করেন আমি আদর্শগত কথা কোরআন হাদিসের কথা যা বলি আমি হিসাব করে বলি পড়াশোনা করিয়ে বলি আলেমের সঙ্গে আবারও বলি কোনো টুপি দাড়ি অনেক লম্বা জামা এ দিয়ে আলেম হয় না আলেম হতে হলে ইলেম থাকতে হয় এবং জাতির কাছে আলেম হিসেবে বিবেচিত হতে হয় তিনি প্রথম বললেন যে আমি যা বলি পড়াশোনা করে বলি শুনলেন না তার পড়াশোনার অবস্থা বুঝতে পারছেন আর জাল হাদিসগুলো আসবে তার আরো ভাবে ভালোভাবে বুঝতে পারবেন যে কতটুকু পড়াশোনা করেন এবং তার পড়াশোনা সম্পর্কে আপনাদের অবগতির জন্য যতটা আমার জানা আছে তিনি সরসিনার মাদ্রাসা থেকে কামেল পাস কামেল পাস করা লোকের কতটা বিদ্যা হয় আমাদের দেশের সাধারণ আলেমরাও বুঝে আলিয়া মাদ্রাসাতে যে কোনো কিতাব পড়া হয় পরীক্ষা পাশ করার জন্য আলেম ফাজেল দাখিল এসব পাশ করার জন্য কামেল এসব পাশ করার জন্য হাদিসের কিতাব পড়া হলো দশ বিশটা চল্লিশটা পঞ্চাশটা পাতা পড়া হয় এই করে এটা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না কওমি মাদ্রাসাতে কিছু পড়াশোনা বেশি হইলেও যেহেতু মজাবপন্থী কওমি মাদ্রাসা সেই জন্য সেগুলোতে হাদিসগুলিকে শিক্ষার জন্য পড়ানো হয় না হাদিসকে বরকতের জন্য পড়ায় আর শিক্ষার জন্য ফেকা পড়ায় মানুষের কথা পড়ায় যার ফলে তারাও এক অন্ধকারের মধ্যে থেকে যায় রাসুল্লাহ সাহেব সই সই হাদিস আমল করার মতো তারপরে তিনি আরেকটি কথা বললেন যে ভুল ধরার জন্য এমন আলেম হইতে হবে যার কাছে এলেম আছে এটি কথা 
সত্য কথা ইলম হইতে হবে আর একটি কথা বলেন জাতির কাছে আলেম হিসাবে বিবেচিত হইতে হবে জাতি থেকে উদ্দেশ্য তার কি অস্পষ্ট কথা যদি জাতি থেকে উদ্দেশ্য হয় উম্মত মুসলিম মুসলিম জাতি এইটা হচ্ছে ঠিক আল্লাহ পাক কোরআনে জাতি কাকে বলেছেন ইন্না হাযিহি উম্মাতুকুম উম্মাতান ওয়াহিদা নিশ্চয় এই উম্মত হচ্ছে কোটি উম্মত অনেক বাঙালি উম্মত উর্দু উম্মত ভারতীয় উম্মত জাপানি জাতি আমেরিকান জাতি মুসলিম এইভাবে আরব অনারব ভাগ করে যান আফ্রিকান ইউরোপিয়ান এশিয়ান না ভাগ করেন নি আল্লাহ বলেন উম্মত ওয়াহিদা একটি উম্মত একটি জাতি তাহলে আমাদের জাতি হচ্ছে মুসলিম জাতি মুসলিম জাতির কাছে বিবেচিত হইতে হবে আলেম হিসাবে তাহলে যোগ্য আলেম হয়ে যাবে কথা বলা তাহলে এই সংজ্ঞাই যদি ফেলি তাহলে সাইদি সাহেব মুসলিম বিশ্বে আরবদের কাছে কেউ চেনে আরবরা আরবরা কেউ চেনে যে সাইদি সাহেব একজন ভালো আলেম চেনে চেনলে দুই মাস আগে এসেছিলেন এখানে বক্তব্য করার জন্য আর রিয়াজি গিয়েছেন এক মসজিদে বক্তব্য করার জন্য এক জামাতি ভাই নিয়ে গিয়ে বক্তব্যের প্রোগ্রাম কোনো রকম আরব এক এক আরবকে বুঝিয়ে নিয়ে পারমিশন করিয়েছিল আর যেই জানা গেল যে তার আকিদা তার কথা সন্নদ বিরোধী আর আকিদাই ভুল রয়েছে তখন বক্তব্যের কাছাকাছি গিয়ে সেখানে পৌঁছে এসার নামাজ তো পড়লেন কিন্তু বক্তব্যের পারমিশন দেওয়া হইল না মাত্র দুই মাস আগে আর এখনো বর্তমানে গত সপ্তাহের খবর এখনো মনে হয় মক্কায় আছেন আমার কাছে টেলিফোন আসলো এবং চেষ্টা চালাচ্ছেন জি জানে বক্তব্য করার জন্য জিজান যেহেতু দূরে সে এলাকায় হয়তো ওই রকম ওলা মানে সেখানে গিয়ে বুঝিয়ে নিয়ে কোনো রকম বক্তব্য করিয়ে দেবো এই রকম চেষ্টা চলছিল গত সপ্তাহে আমার কাছে খবর আসলো আমি তাদেরকে বললাম যে ভাই তার ওপর আমি বক্তব্য করতে যাচ্ছি এবং তার যে ভুল ত্রুটি সেগুলি আপনাদেরকে সামান্য কিছু জানিয়ে দিচ্ছি আর অতিরিক্ত জানার জন্য ক্যাসেট আমার কাছে মজুদ রয়েছে বিনা প্রমাণে মৌখিক কথা বলি না একটিও কথা যাতে করে আল্লাহ না করে বড়াবাড়ি কথা হয় আমাদের তার বক্তব্য শুনবেন এভাবে জানিয়ে দিয়েছি তাহলে যদি কোরআন হাদিসের বক্তা আর তিনি যদি জাতির কাছে মানে মুসলিম জাতির কাছে পরিচিত তাই সব আগে ইসলামের ক্ষেত্রে আরব জাতির কাছে পরিচিত হইতে হবে আরব জাতির কাছে পরিচিত হইতে হবে আরব জাতি জানছে যে আকিদা ঠিক নয় শূন্যতের বিরোধী কথাবার্তা বলে সেই জন্য তার বক্তব্য চলবে না এখানে তো আর যদি তারও উদ্দেশ্য থাকে যে জাতি মানে বাঙালি জাতি তাহলে এই ব্যাখ্যা ভুল ভালো আলমিকে বাঙালি জাতির কাছে পরিচিত হইতে হবে এমাম ইবিনা হাজমকে বাঙালি জাতি জানে না হইতো সৌদি আরবের বড় বড় আলম ইবিনা বাজকে বাঙালি জাতি জানে না জাতির কাছে পরিচিত হইতে হবে সলেহুল ফৌজানের নাম এখনকার সবচেয়ে বড় আলম বলা যেতে পারে সৌদি আরবে যারা বেঁচে আছেন তাদের মধ্যে আর জানেন না অধিকাংশ লোকই জানেন না তাহলে জাতি মানে বাঙালি জাতি নয় আর ভারতীয় জাতি না আর পাকিস্তানি জাতি না এইসব জাতীয়তা ইসলামের এই জাতীয়তাই হচ্ছে ইসলাম বিরোধী জাতীয়তা এই জাতীয়তাই মুসলিম জাতিকে বিভক্ত করে দিয়েছে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে জাতীয়তা হচ্ছে আমাদের ইসলাম এবং আমরা হচ্ছি উম্মতে ইসলাম মুসলিম জাতি আমরা জি আন্দাজে কোন কথা বলবো না প্রত্যেক কথার দলিল কোরআন এবং হাদিস ইসলামের নবী বলেছেন উপলুল ইলমা ওয়ালা উকার বিসিন তাহলে শুনলেন প্রত্যেক কথার দলিল হচ্ছে কোরআন ও হাদিস কথা কত সুন্দর কিন্তু তারপরে প্রথম হাদিস যেটা পেশ করছেন তিনি সেটা শোনেন তার অবস্থা শোনেন নোট করে নিয়ে এসছি আহাদিস মজুয়া যতগুলি হাদিস জাল এবং জালের নিম্নে যদি কোনো মান থাকে মানে জাল কিতাবেও হাদিস পাওয়া যায় এমনও হাদিস সেই দিশায় উল্লেখ করেছেন তার বক্তব্যে প্রথম হাদিস উল্লেখ করেছেন উনি এখানে আমি ওইভাবে উল্লেখ করেছি উতলো বলে এলমা ওয়ালাও বিশ্বিন তোমরা এলএম শিখতে যাও বিদ্যা শিখতে যাও যদিও চীন দেশে হয় হাদিস সম্পর্কে কালাল আলবানি ফিসিস সিলাতিল আহাদিস দাইফ আল মদুয়া আল্লাহ আলবানি রহমতুল্লাহ আলাই বর্তমান যুগের বিংশ শতাব্দীর মহাদেশ তিনি বলছেন সিলসিলা সহিহা আর সিলসিলা জয়ীফ আ মজুয়া মজু এবং কি বললে জয়ীফ হাদিসের যে সিরিজ তার আছে সেটি বেশ কয়েক খণ্ডে আছে প্রায় দশ বারো খণ্ডে আছে তার প্রথম খণ্ডে ছয়শো পৃষ্ঠায় তিনি বলছেন যে বাতিলুন হাদিসটি কি বাতিল জাল হাদিসকে বলা হয় বাতিল একেবারে বাতিল যদি দুর্বলতা থাকতো তো জয়ীফ বলা হইতো বাতিল কথা একবারে রওয়াহ ইবিনে আদি ইবিনে আদি উল্লেখ করেছেন তার আল কামেল ফিল দোয়াফাত আল কামেল একটি কিতাব রয়েছে সেই কিতাবটি জয়ীব জাল হাদিসেরই সমষ্টির কিতাব উম্মতকে সতর্ক করার জন্য শুধু জাল এবং জয়ীব হাদিসগুলি তিনি সংকলন করেছেন তার দ্বিতীয় খণ্ড দুইশো সাত পৃষ্ঠায় তারপরে বলছেন যে কেন জাল হাদিস বাতিল হাদিস কেন শোনেন বলছে যে এই হাদিস বর্ণনা হয়েছে একমাত্র আবু আতেকার সূত্রে আবু আতেকা নামক এক ব্যক্তির সূত্রে ওয়াহুয়া তার অবস্থা শোনেন এখন তার গিবত শোনেন শরীয়ত সম্মত গিবত ওয়াহুয়া মাতরুকুল হাদিস হাদিসের বিষয়ে সে পরিত্যক্ত তার কথা নেওয়াই হয়নি মহাদিসের কেউ নেয়নি পরিত্যক্ত 
তারপরে বলছেন ফাআফাতুল হাদিস আবু আতিকা হাজা এই হাদিসের বিপদ হচ্ছে সর্বনাশ হচ্ছে মানে জাল হাদিসের কারণ মূল কারণ হচ্ছে আবু আতিকা এই ওয়া হুয়া মুত্তাফাকুন আলা তাযিফি এর ব্যাপারে সমস্ত উলামায়ে کرامের সর্বসম্মতি ক্রমে সেই ব্যক্তি একবারই যায়ফ এবং গ্রহণযোগ্য নয় বাল যাফাহু জিদ্দান আল ওকাইলি ইমাম ওকাইলি তাকে অত্যন্ত দুর্বল বলেছেন শুধু দুর্বল নয় কি বলেছেন অত্যন্ত দুর্বল যার ইমানেও দুর্বলতা থাকে আখলাকও দুর্বলতা থাকে দিনে দুর্বল থাকে তাকে বলে অত্যন্ত দুর্বল আর স্মৃতি শক্তিতে যদি দুর্বলতা থাকে ঈমান আমান ভালো পরিষ্কার লোক কিন্তু স্মৃতি শক্তি দুর্বলতা তখন হয়তো অত্যন্ত দুর্বল সাধারণত বলা হয় না ইমাম বুখারি ইমাম বুখারি যিনি আমিরুল মুমিনিন হাদিসের হাদিসের আমিরুল মুমিনিন পণ্ডিত তিনি বলেন মুনকারুল হাদিস এ আবু আতিকাকে মুনকারুল হাদিসের ক্ষেত্রে একেবারে মুনকার অযোগ্য ইমাম বুখারী বলেন যে ইজা কুলত মুনকারুল হাদিস আমি যদি কোন বর্ণনাকারী সম্পর্কে মুনকারুল হাদিস বলি ফালা তাহিল্লুর রিওয়ায়াত আনহ তা থে তার থেকে হাদিস বর্ণনা করা জায়েজ নয় হারাম তার মানে তার হাদিস হচ্ছে জাল জাল হাদিস বর্ণনা করা হারাম জাল হাদিস সম্পর্কে শুনে নেন জাল হাদিস যদি কেউ বর্ণনা করে তার স্থান কোথায় আল্লাহু আকবার আল্লাহ না করে এরকম অবস্থা হয় না এই বক্তা না আর অন্য কোন মুসলিম ভাইরা আমরা কারো চাই না সতর্ক সাবধান করতে চাই সহিহ মুসলিমের হাদিস নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন বলবে জেনে শুনে আশা করি জেনে শুনে সাইদি সাহেব বলেননি কিন্তু অজ্ঞতা কেন থাকবে অথচ দাবি করছেন যে আলেম আর বক্তা আন্তর্জাতিক না জানাই কেন থাকবে এগুলি জানতে হবে না যে একটা হাদিস বর্ণনা করব আমরা বক্তব্যের জন্য এখনো পড়াশোনা করে কালকে আমার সারা সময় নেই পড়াশোনাই করতে আছি পড়াশোনাই করতে আছি একটা বক্তব্যের জন্য আপনাদের দেড় ঘন্টা বক্তব্য কেন আমি পাঁচ ঘন্টা দশ ঘন্টা বিনা পড়ে বক্তব্য করে চলে যাব কিন্তু সেই বক্তব্য হবে আমাদের দেশের আপনার কাঁঠালের ভূতির মতো যেমন এগুলি বক্তব্য কাঁঠালের ভূতি তো বুঝেন না কি বলেন আপনারা ওগুলি হ্যাঁ আর রুয়া বা কুয়া বলেন কি বলেন ওগুলোকে হ্যাঁ রুয়ার আশেপাশে যেগুলি থাকে ওগুলো গরু ছাগলে খাওয়ার মতো তো এই রকম বক্তব্য হবে আর যদি আমি পড়াশোনা করে বক্তব্য রাখি আপনাদের সামনে তাহলে হবে রুয়ার মতো হবে খাওয়ার মতো গ্রহণ করার মতো কোরআন হাদিস সম্মত হবে নাহলে এত মেহনতের কোনো প্রয়োজন নাই সময় কাটিয়ে দিতে পারি আমার কাজ আমি চালিয়ে যেতে পারি আমি সব রকম করে চালাতে পারি কিন্তু এই কাজের জন্য আল্লাহ পাক আমাকে পয়দা করি আমি মনে করি না তো শোনাচ্ছিলাম আপনাদেরকে ওই হাদিস সম্পর্কে মুনকারুল হাদিস তারপরে শোনালাম ওই হাদিসটি হাদিসের তর্জমা হয়েছে নবী করিম সাল কি বলেছেন যেই ব্যক্তি মিথ্যা কথা আমার সম্পর্কে বলবে মো তাম্মেদান মানে জেনে শুনে সে যেন ফালিয়াতা তার স্থান মিনান্নার জাহান নামে তৈরি করে নেই সে যেন তার স্থান জাহান নামে তৈরি করে নিল আল্লাহ না করে কেউ জেনে শুনে নবী ঈশ্বর সাল্লাম সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলে কিন্তু আজকে জানার সুযোগ সুবিধা আছে বহু কিতাব হয়ে গেছে সহি জহিব জাল হাদিসের বাংলায় তর্জমা যদি আরবি পড়ার যোগ্যতা নাও তাকে এই সিলসিলা জাইফা মজুয়ার সিরিজ বাংলায় তর্জমা হয়ে গেছে ঢাকায় পাবেন আপনি পাবেন না ঢাকাতে ছেপে গেছে কয়েক খণ্ড ছেপে গেছে পুরো না ছাপলেও সুতরাং আল্লাহর অস্তে একটু পড়ার চেষ্টা করেন আল্লাহর অস্তে বক্তা একটু পড়ে শুনে বক্তব্য রাখুক যাতে করে নিজেরা গুমরা না হয় আর এই শাস্তি তাদের জন্য না আসে যা বলেছেন নবী করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম এমাম আবু হাতিম রাজি বলেছেন জাহিবুল হাদিস এর হাদিস একেবারে বেকার এমাম নাসাই বলছেন লাইসাবি সে কা সে নির্ভরযোগ্য নয় তারপরে সোলেমানি বলে এক আলেম লিখেছেন ফিমান ওরেফা বেওয়াজিল হাদিস এই ব্যক্তি হাদিস জাল গড়ত বলে প্রসিদ্ধ লোকজন জানতো যে এই আবু আতেকা জাল হাদিস গড়ত তার হাদিস বানানো হাদিস হচ্ছে উত্তুল বলি ইলমা ওয়ালাও বিশ্বি ইয়াহিয়াবিন মাইন রাহমাতুল্লাহ আলাইহি প্রখ্যাত আলেম এবং ইমাম বুখারি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি আগের দিনে বিশেষ করে হাদিসের পণ্ডিত সহি জয়ফের পণ্ডিত তাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় এই হাদিস আবু আতেকা সম্পর্কে তিনি বললেন যে ফালাম ইয়ারিফিকে চিনি না আমি চিনি না আমি ইমাম আহমদ দের সামনে এই হাদিস উল্লেখ করা হয় উতুল বলি ইমাম আল্লাহ বিশ্বিন যে আবু আতিকা বর্ণনা করছে ইমাম আহমদ রহমতুল্লাহ আলে চার ইমামের এক ইমাম তাকে জিজ্ঞাসা যখন করা হইল তখন তিনি ফান কারা হো ইনকারান শদীদ চরম প্রতিবাদ করলেন খবরদার এই জাল হাদিস বয়ান করবে না কখনো চরম প্রতিবাদ করলেন আনকারা হো ইনকারান শদীদ শোনেন ইমাম ইবনুল জৌজি তার একটি কিতাব রয়েছে মজু আল মজুয়াত কিতাবের নামই হচ্ছে জাল হাদিসের সমষ্টি আল মজুয়াত কয়েক খণ্ডে রয়েছে তার প্রথম খণ্ড দুশো পনেরো পৃষ্ঠায় 
এই উতলবুল ইলমা ওয়ালাউ কানা বিসসিনের জাল হাদিসটি উল্লেখ করে বলেন এটি হচ্ছে জাল হাদিস সাইদি সাহেব যদি আল মাউজুয়াত ইবনুল জাউজিটাও পড়তেন অথবা আলবানি সাহেবের একটি কিতাব পড়তেন অথবা কোনো মুহাদ্দিসের সহি জয়ফের একটি কিতাব পড়ে যদি এই হাদিস বান করতেন তো এত বড় পদস্খলন ঘটতো না ইমাম ইবনে হাব্বান কি বলছেন বাতিলুল লা আসলাল্লাহু এই হাদিস এই চীন দেশে যাওয়ার হাদিস আর সেখানে এলএমসি কার হাদিস হচ্ছে বাতিলের কোনো ভিত্তি নেই ইমাম সাখাভি আল মাকাসিদুল হাসানা তার কিতাব রয়েছে তার 63 নম্বর পৃষ্ঠায় বলছেন যে হাদিস বাতিল তারপরে এইভাবে বেশ কিছু আলেমা کرامরা আরো তারা উল্লেখ করেছেন যে হাদিসটি জাল ইমাম বাইহাকি খতিব বাগদাদি ইবনে আব্দুল বার এরা সবাই উল্লেখ করেছেন তো এই ছিল এই হাদিস সম্পর্কে জাল হাদিস সম্পর্কে চীন দেশে গিয়ে এলিম শিখতে হবে যা সাইদি সাহেব আপনাদেরকে চীন দেশে যেতে বলেছেন হ্যাঁ আরব দেশে আসার দরকার নেই অথচ নবী এ করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন এমন একটা যুগ আসবে যে সারা বিয়াদে বিশ্ব থেকে মানুষ मेहनत করে কঠোর পরিশ্রম করে মদিনার দিকে ছুটে আসবে কিসের জন্য এলিম हासिल করার জন্য কারণ তারা ফালায়ে যে দো না আলাম মিন আলামা আহলিল মদিনা মদিনার আলেম চাইতে বড় আলেম আর কোথাও পাবে না সুতরাং সারা বিশ্ব থেকে মদিনায় ছুটে আসবে আজকে আলহামদুলিল্লাহ মদিনা ইউনিভার্সিটি আজকে 50 বছর থেকে कायम হয়ে এর বাস্তব প্রমাণ করে দিয়েছে সারা বিশ্বের যত বড় বড় আলেমরা পাবেন যারা গবেষক সহি জয়ীব জাল বুঝেন সঠিক দিন এবং কোনগুলি জাল কথা বুঝেন তারা মদিনা ইউনিভার্সিটির বরকতি हासिल করেছেন ইলমের চীনে হলো আমার পাঁচ জন বন্ধু ছিল ক্লাসমেট ছিল চাইনার একজন ছিল থাইল্যান্ডের 120 টি দেশের ছেলেরা ছিল তো তার মধ্যে চার পাঁচ জন ছিল আপনারা ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া কানাডার ছিল তো সারা বিশ্বে আলহামদুলিল্লাহ সহি কোরআন এবং হাদিসের আলো পৌঁছে যাচ্ছে তারপরে শোনান আর কিছু জাল হাদিস জি গ্যালাপজলের জন্য যদি চীনের মতো দুর্বল দেশে যেতে হয় তাও যাও গ্যালাপজল করো আমার নবী বলেছেন কিয়ামতের দিন জ্ঞানীর चीन दस हादिस हादिस जाल हादिस मिथ्या कथा दू नम्बर हादिस हे ज्ञानी জ্ঞান চর্চা করার যে কলমের কালি আছে আর শহীদের রক্ত সুবহান আল্লাহ কি করি আশ্চর্য কথা ইসলাম কি যুক্তি বিরোধী ইসলাম যুক্তি বিরোধী নয় অযুক্তি কথা যে একজন মানুষ জীবনটাকে কুরবানি করে দিল স্ত্রীকে বিধবা করলো ছেলে মেয়েদেরকে এতিম করে দিল বাবা মা বৃদ্ধ আছে তাদের খাওয়া দাওয়ার রিজিকের রাস্তা বন্ধ হয়ে গেল কোথা থেকে তাদের রিজিক চলবে সেই ব্যক্তির রক্তের চাইতে কলম নিয়ে বসে আছে এসিতে বসে লিখছে আমাদের মতো আর এই কলমের মূল্য হ্যাঁ পার্লামেন্টে বসে আছে কলম নিয়ে আর আমরা ইসলামী আইন নেবা বাস্তব আইন করব আর বসে আছে আর সেই ব্যক্তির কলমের মূল্য শহীদের রক্তের চাইতে বেশি হয়ে যাবে হজরত হামজা রাজি আল্লাহ তারা রক্তের চাইতে বেশি হয়ে যাবে আশ্চর্য না বিবেক যদি থাকতো এরকম জাল কথা কোনোদিন বয়ান করত না তারপর বিবেকের ওপরে শোনেন এল এম শোনেন যে এই হাদিস সম্পর্কে এই হাদিস খুঁজতে খুঁজতে আমার কাছে একটা সিডি আছে তাতে বিশাল মসজিদ নবীতে একটা লাইব্রেরি আছে যদি বাবে মসজিদ দিয়ে ঢুকেন তো একটা লাইব্রেরি আছে পুরনো অংশটি অংশটাই আমরা প্রতিদিন যখন মদিনা ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম ওই আসর পর মাগরে পর ওই লাইব্রেরিতে এসে বসে পড়াশোনা করতাম তো বহু পাণ্ডুলিপি আছে শুধু কিতাবই নেই পাণ্ডুলিপি হাতের লেখা কিতাব প্রাচীন যুগের আছে দিনি কিতাব হাদিসের কিতাব তো সেখানকার লাইব্রেরি পুরো ওই সিডির মধ্যে আছে আরো অতিরিক্ত নতুন নতুন যে কিতাবগুলি লেখা হয়েছে বিশ হাজারের বেশি কিতাব একটা সিডিতে আছে আল মাকতাবা শামেলা এই সিডিটা মনে হয় দশ রিয়ালেও পাওয়া যাচ্ছে কি বিশিলে পাওয়া যাচ্ছে আমাদেরকে গিফট করা হয়েছে আমাদের এখান থেকে কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে তো এই এই সিডি দিয়ে খুঁজতে খুঁজতে এই জাল হাদি সাইদি সাহেব বললেন যার হদিস তো কতব শেতা বোকারি মুসলিম আবু দাউদ নাসাই তিরমিজি ইবনে মাজে এগুলো তো নয় এগুলোতে ভারী হয়ে যান তারপরে কোন হাদিস কেউ খুঁজে পাওয়া যায় না প্রায় দুই থেকে আড়াই ঘন্টা শুধু এই হাদিস খুঁজতে লেগেছে আমাকে সার্চিং করতে লেগেছে তারপরে আলহামদুলিল্লাহ খুঁজে পেয়েছি দেখেন তার অবস্থা বলছে ইউজান ইয়মুল কিয়ামতে মেদাদুল ওলামা কিয়ামতের দিনে আলেমদের কলমের কালিকা আল্লাহ ওজন করে এক পাল্লাতে দিবেন ওয়া দামুস শুহাদ আর শহীদের রক্তকে এক পাল্লাতে দিবেন কত মিথ্যা কথা তারপরে বলছেন ফায়ার যখ মেদাদুল ওলামা আলা দামিস শুহাদা শহীদদের খুনের চাইতে বেশি ভারী হয়ে যাবে আলেমদের কলমের কালি হাই রে হাই তো এই হাদিসটি সহিতি বর্ণনা করেছেন তারপরে এই হাদিস সম্পর্কে শুনেন যে ইবনুল জৌজি আল এলাল নামক কিতাব বয়ান করেছেন আল্লামা আলবানি রহমতুল্লাহ আলের গবেষণা করতে বলছেন মৌজুন হাদিস হচ্ছে 
মিথ্যা জাল হাদিস ভুয়া কথা তারপরে দেখুন এর জন্য অতিরিক্ত যদি দেখতে হয় সাইদি সাহেবকে দেখতে হয় তার অনুসারীদেরকে দেখতে হয় আর অন্য কোন মুসলিম ভাইদেরকে দেখতে হয় তাহলে সহিহুল জামেউস সগীর আল জামেউস সগীর যে সহিত রয়েছে তার জাইফুল জামেউস সগীর জাইফুল জামেউস সগীরের হাদিস নম্বর হচ্ছে 6447 আর এই হাদিসটি পাবেন 3330 দুই জায়গায় রয়েছে যে হাদিস হচ্ছে মওজু হাদিস আপনাদেরকে বলা হলো আল্লামা আলবানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সিলসিলা যাইফা মওজু আজে যাইফা এবং মওজু যে সিরিজ রয়েছে বাংলায় অনুবাদ হয়েছে সেই কিতাবের সপ্তম খণ্ডের 307 পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে মুনকারুন হাদিসটি একেবারে ওয়াচে না মুনকার ইবনে ইবনে ইউনুস নামক এক মুহাদ্দিস বলেন যে এই হাদিস বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ বিন মাসলামা বলেন যে এ ভু মুনকার হাদিস মওজু জাল হাদিস বয়ান করতে এবং ওই ব্যক্তি হচ্ছে মুনকারুল হাদিস যার থেকে বর্ণনা করা জায়েজ নয় মুনকারুল হাদিস জি তো এই ছিল এই হাদিসের অবস্থা যা শুনলেন এবং সাইদি সাহেবের ইলমের বক্তব্যের অবস্থা জি তারপরে শুনুন নবীজি আরো বলেছেন একটি ঘন্টা যদি কেউ জ্ঞান চর্চা করে সাত বছরের নবর ইবাদতের সব আল্লাহ তার আমল লাগাই দিয়ে দিবেন সাইদি সাহেব সম্মিলিত বিদাতি দরুদ্ধ করাচ্ছেন কিন্তু লক্ষ্য করলেন কিনা আরো আসবে হয়তো যে বারবার বলেন নবীজি বলেছেন নবীজি বলেছেন রাসূলুল্লাহ বলেছেন নবীজি বলেছেন আর বখিলি করেছেন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন না আমাদের বক্তব্যে ইনশাআল্লাহ তাআলা হয়তো পাবেন না ইল্লা মাশাআল্লাহ ইল্লা মাশাআল্লাহ আল্লাহর রব ছেড়ে দিতে হবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হক হচ্ছে যখনই তার নাম আসবে সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বুখারী ইসমে 7275 হাদিস আছে 7275 এর বেশি যতবার নবীর নাম এসেছে ততবার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রেছে যে কোন কিতাবে রয়েছে এটি হচ্ছে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের তরিকা আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন আল বাখিল আল্লাযী যুকিরতু ইনদাহু ফালাম ইউসাল্লি আলাইয়া ওই ব্যক্তি সবচেয়ে বড় কৃপণ যেই ব্যক্তির সামনে আমার উল্লেখ করা হবে মুহাম্মদ নবী রাসূল এই কথা বলা হবে আর বলবে না সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চিন্তা করুন তো তারপরে হাদিস বয়ান করলেন তিনি তিন নম্বরের জাল হাদিস শুনেন হাদিসটি তিনি বাংলায় বর্ণনা করেছেন দেখেন বক্তা সাহেবের আরবি জাল হাদিসটা আরবিটাও মুখস্থ নেই বাংলাতেই চলছে কিন্তু আমি ওটা আরবি করে দিচ্ছি আরবিতে হাদিস কি আছে ফিকরাতু সাতিন খাইরু মিন ইবাদাতে সিত্তিন সানা এক ঘন্টার জ্ঞান গবেষণা মানে বিদ্যা চর্চা করা পড়াশোনা করা এক ঘন্টার বিদ্যা চর্চা করা জ্ঞান গবেষণা করা 60 বছরের ইবাদত চাইতে শ্রেষ্ঠ যুক্তিসঙ্গত অযুক্তি 60 বছর একজন লোক সাধারণ পরেশগার মানুষ ইবাদত বন্দিগী সব সময় ইবাদত বন্দিগী করছে কোন রকম একটু খাই দেয় আর তারপরে ইবাদত বন্দিগী করে আর একজন মানুষ এক ঘন্টা পড়াশোনা করলো সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ হয়ে গেল এত অযুক্তি দিন নিঃসন্দেহ ইলম চর্চা করা নফল ইবাদত চাইতে উত্তম কিন্তু সেজন্য 60 বছর ইবাদত একদিকে আর একদিকে 1 ঘন্টা রাখবেন এরকম যদি রাখেন যে 1 ঘন্টা একজন পড়াশোনা করছে কোরআন হাদিস তাফসীর আর ফিকহ এসব পড়াশোনা করছে আল্লাহ এবং রাসূলের দ্বীন জানছে নি আশা দ্বীন আর আর একজন ইবাদত বন্দেগী তাহাজ্জুদ পড়ছে যতক্ষণ এই লোকটা তাহাজ্জুদ পড়ে এ পড়তে থাকলো তাহলে কে বেশি নেকি পাবে যে পড়াশোনা করে ইলম চর্চা করে সে বেশি নেকি পাবে একজন বক্তব্য করছে মানুষকে দ্বীন শেখাচ্ছে আর আরেকজন ওই সময় নফল নামাজ পড়ছে কে বেশি নেকি পাবে যে দ্বীন শেখছে বা শেখাচ্ছে মসজিদে অনেক সময় বক্তব্য শুরু হচ্ছে আপনার ভাষায় আর কিছু লোক সুন্নাত পড়া শুরু করছেন ও সুন্নাত পড়লে আরেকজন বক্তব্য শুনলো কে বেশি নেকি পাবে যে শুনে হ্যাঁ যে শুনলো দ্বীনের কথা শুনলো কারণ ইলম हासिल করলে সে ইলমটা শিখে কে নিজের স্ত্রীকে শেখাতে পারবে আরে এই মাসালা জিজ্ঞেস করলাম ছেলে মেয়েকে শেখাতে পারবে দেশের লোক এলাকাকে শেখাতে পারবে কিন্তু এই লোক নামাজী লোক জাহেল মূর্খকে মূর্খই থেকে যাবে ওই অবস্থায় যদি ওই ইলম না থাকে অনেকগুলি নতুন কথা হচ্ছে ও শুনছে না নামাজ পড়তে আসে বা চলে গেল ওটা আমি নফল পড়বো আশাই গিয়ে তাহলে যদি বলতো যে একদিকে রাখেন ইলম চর্চা আর একদিকে রাখেন নফল ইবাদত তাহলে নফল ইবাদত নামাজ রোজা করার চাইতে নফল নামাজ রোজার চাইতে কি ইলম শেখা বেশি নেকি রাখে কিন্তু একদিকে 60 বছর নফল ইবাদত একদিকে এক ঘন্টা শুধু জ্ঞান গবেষণা আ উত্তম হয়ে যাবে এটি হচ্ছে দাহা মিথ্যা কথা যুক্তির দিক দিয়ে আর ইলমের দিক দিয়ে দেখেন এই তদন্ত করে আল্লামা আলবানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সিলসিলা যাইফা মওজুয়া যে সিরিজ প্রথম খণ্ড 322 পৃষ্ঠায় বলছেন মওজু হাদিসটি হচ্ছে জাল মওজু হাদিস কোথায় রয়েছে এমন কিতাবে রয়েছে যে জীবনও নাম শুনেন নি 
আখরা যাও আবু শেখ আবু শেখ নামক এক ব্যক্তি আল আজমা কিতাব তার রয়েছে তাতে রয়েছে বুখারী মুসলিম আবু দাউদ নাসাই তিরমিজি ইবনে মাজা বাইহাকি দারাকুতনি ইবনে হিবমান মুস্তাদরাক হাকিম আ তাহাউই আ মানুল আসার মুশকিলুল আসার কোন কিতাবে নেই কোন কিতাবে নেই হাদিসের এই কিতাবে আছে তারপরে শুনেন ইবনুল জাওজি আল মুজুয়াতে উল্লেখ করেছেন এইজন্য আগে বলেছি যে কমের পক্ষে আল মুজুয়াত কিতাবটি ইবনুল জাওজি প্রসিদ্ধ আমাদের দেশে আমাদের দেশে আলেম যারা ভালো মোটামুটি ভালো আলেম তারা এই কিতাবের নাম জানে যদি তার কাছে এই কিতাবটিও থাকতো আর আপনি তিনি বলছেন আমি পড়াশোনা করেই বলি একটু পড়াশোনা করতেন তাহলে জানতেন যে এটি মুজু আল মুজুয়াত কিতাব ইবনুল জাওজির তার তৃতীয় খণ্ড 144 পৃষ্ঠায় রয়েছে এই জাল হাদিস এই হাদিস সম্পর্কে ইমাম জাহাবি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কি বলছেন যে এর একজন বর্ণনাকারী রয়েছে সাইদ বিন মাইসারা বলছেন মুজলিমুল আমর অন্ধকার এই লোক রয়েছে গুমরাহিতে রয়েছে এই লোক এই বর্ণনাকারী অন্ধকার আচ্ছন্ন গুমরাহিতে রয়েছে সে ইবনে হিব্বাল বলছেন ইমাম ইবনে হিব্বান বলছেন ইয়ারবিল মওজুআত এই লোকটি সাইদ বিন মাইসারা যে হাদিসে বর্ণনাকারী সে মওজু জাল হাদিস মিথ্যা হাদিস বর্ণনা করত ইমাম হাকিম বলছেন যে এই ব্যক্তি আনাস থেকে মওজু বহু মওজু জাল হাদিস বর্ণনা করেছে শুধু একটি নয় এই রকমই ইয়াহিয়া ইবনুল কাত্তান ইয়াহিয়া আল কাত্তান রাহমাতুল্লাহ আলাইহি প্রত প্রখ্যাত মুহাদ্দিস এবং হাদিসের পণ্ডিত সহিহ জয়ফের পণ্ডিত তিনি কাযাবাহু এই লোক মিথুক বলেছেন দেখলেন গীবত কেমন এই গীবত যদি তারা না করে রাখতেন তো জানতে পারতাম যে হাদিস জাল মিথ্যা কথা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে ইসলাম ধর্মে তারপরে বলেন আল্লামা আলবানি ইমাম জাহাবি রাহমাতুল্লাহ বলেন যে এই ধরনের লোক যারা এই রকম জাল হাদিস গড়ে লাইউস্তা সাদবেহি সেটা কখনো পেশ করা যায় না কোনো আলোচনায় বক্তব্য ওয়ালা কারামা এই রকম লোকের কোনো মান সম্মান নাই মান সম্মান নেই কোনো মান इज्जत নাই এই লোকের যারা জাল হাদিস বলে জাতিকে গুমরাহ করে ওয়ালি যালিকা ফাকাত আসা বি যিকরিহি এই জন্য এই এই হাদিস যেই উল্লেখ করেছে সে নিজেরই ক্ষতি করেছে জাল হাদিস উল্লেখ করে বড় বক্তা হওয়া যায় না বড় আলেম হওয়া যায় না বড় নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত করে দুনিয়াও ক্ষতিগ্রস্ত হবে আলেমরা যখন জেনে নেবে যারে জাল হাদিস বয়ান করে এত বড় বক্তা মানহানি হবে আর আখিরাত তো মানহানি হবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের কাছে জি চলেন তারপরে কাজী গ্যানের থেকে ইসলাম উৎসাহিত করেছে সিদি হারামে এক রাকাত নামাজ পড়লে 1 লক্ষ রাকাতের সওয়াব পাওয়া যায় এটা হাদিস মসজিদে হারামের মধ্যে মসজিদে হারাম কোথায় মক্কা শরীফে এক রাকাত নামাজ পড়লে এক লক্ষ রাকাতের সওয়াব একবার আল্লাহ বললে এক লক্ষ বার আল্লাহ বলার সওয়াব এক কতম কোরআন শরীফ পড়লে এক লক্ষ বার কতম করার সওয়াব শুনলেন মসজিদে হারামে নামাজ পড়লে এক লক্ষের সওয়াব এটি হচ্ছে সহিহ হাদিস সালাত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি বলেছেন সলাতুন ফিল মসজিদিল হারাম তাদেলো বে মিয়াত আলফ সলাতিন মসজিদে হারামে এক নামাজ পড়া এক লক্ষ নামাজের সমান তাদেলো বরাবর তাদেলো কি বলেছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইবাদাতুন বলেছেন না সলাতুন সলাতুন নামাজ বলেছেন বলেছেন যে আল্লাহ আল্লাহ যদি কেউ বলে মসজিদে হারাম বসে তাহলে এক লক্ষ হবে জিকির এক লক্ষ গুণ হবে এই কথা বলেছেন না বলেন নি তাহলে এটি বড়াবাড়ি নয় জাল জালিয়াত কথা না তারপরে বলেন যদি কোরআন কেউ খতম করে মসজিদে হারামে বসে বসে একবার তাহলে 1 লক্ষ খতম দাম্মামে বসে বাংলাদেশে বসে বাইতুল মুকাররে বসে 1 লক্ষ খতমের সমান হবে এই কথা বলেছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম না এটি বড়ানো সাইদি সাহেবের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সালাতুন বলেছেন সিয়ামুন বলেন যে মক্কায় গিয়ে কেউ যদি রোজা রাখে তো 1 লক্ষ রোজার সওয়াব পাবে মক্কায় মক্কায় গিয়ে যদি কেউ যাকাত দেয় দান করে তাহলে 1 লক্ষ গুণ সওয়াব পাবে মক্কায় গিয়ে যদি কেউ কোরআন পড়ে তাহলে 1 লক্ষ গুণ পাবে এগুলি কথা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন নি জালিয়াতি কথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কথা হচ্ছে সালাতুন ফিল মসজিদিল হারাম সালাত নামাজ পড়া জি চলেন তারপরে আবাই کرام জানতেন না অবশ্যই জানতেন এই ইবাদতের জন্য তাদের লোভ ছিল না অবশ্যই ছিল তারপরেও একামত দিনের দায়িত্ব নিয়ে তাদের কারো কবর হয়েছে চায় না কারো কবর হয়েছে বসনিয়া জেসনিয়া রাশিয়া একামত দিন একামত দিন এই একামত দিনের যে অপব্যাখ্যা জামাত ইসলামের ভাইরা করে যাচ্ছে মাওদুদি সাহেব থেকে শুরু করে যা 1400 বছরে কেউ এই অপব্যাখ্যা করেনি তো এর জন্য আরেকটা একামতের দিনের উপরে আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে একামতের দিন মানে পার্লামেন্টে পৌঁছা গদি দখল করা নয় একামতের দিন আপনি শিরকে মুছে ফেলেন কবর মাজারকে মুছে ফেলেন আর আল্লাহর তৌহিদ একত্ব প্রতিষ্ঠা করেন মানুষকে নামাজি বানান নামাজ পড়েন একামতের দিন করলেন না 
আকিমুস সালাইটা হচ্ছে একাবত দিন নামাজ কায়েম করলেন ভাই আমার জীবন আমি নামাজ পড়তে পারবো আমি রোজা রাখতে পারবো আমার স্ত্রীকে আমি পর্দা করাতে পারবো আমার ছেলে মেয়েদেরকে আমি হাফেজ বানাতে পারবো আলেম বানাতে পারবো আমি ভারতের দায়িত্ব নিয়েছি নাকি আমি গোটা বাংলাদেশের দায়িত্ব নিয়েছি নাকি আমি কি পারবো নাকি তাদেরকে তাহলে আমি কি আমার একামতে দিন করলাম না এগুলি একামতে দিন কিন্তু কি অপব্যাখ্যা যে আকিম উদ্দিন আর আকিম উদ্দিন মানে একামতে দিন মানে গতি দখল করো আমলিকে তাড়াও বিএনপিকে তাড়াও আর তার যদি আমরা দখল করে নিলে একামতে দিন হয়ে যাবে একেবারে অপব্যাখ্যা যে অপব্যাখ্যা পঞ্চাশ বছর আগে চোদ্দশো বছর সাড়ে তেরোশো বছর ধরে ইসলামে ছিল না পঞ্চাশ বছর বয়স হচ্ছে মদুদি সাহেবের গবেষণার বিএ পাশ করে আলীগড় ইউনিভার্সিটি থেকে আর এই পঞ্চাশ বছর থেকে লোকেরা একামতে দিনের এই অপব্যাখ্যা জেনেছে তার আগে জানতো না मथार कत बार रसल्ला नाम आज विभिन्न जाते केटे नहीं आसा होना एरक क्या कर एक ही बक्तव्य दस बार कर रसुल्ला <coughs> ইহুদির ছেলে ইসলাম গ্রহণ করার পর মুসলমান হয়ে গেছিল যাই হোক এটা ছোট ব্যাপার আছে চলেন আগে বড় মরে যাওয়ার সময় সে ইহুদি ছেলে ইসলাম ইসলাম গ্রহণ করেছিল তারপরে মারা গিয়েছিল জি তারপরে যখন মারা গেল নবী সাল্লাম বললেন আলহামদুলিল্লাহ জিয়ান কাজা হোমিন আন্নার সহি বোখার হাদিস আল্লাহর প্রশংসা যিনি এই বালকটিকে বাচ্চাটিকে জাহান নাম থেকে বাঁচিয়ে দিলেন হ্যাঁ মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে কলম পড়া তৌফিক দিলেন জি তারপরে नजरे भारे तक हजर सब लिखे दें सबिरा जिज्ञेस कर যদি কোন সন্তান তার মা বাবের দিকে দৈনিক একশো বার তাকায় তো কি হবে আল্লাহ নবী বলেন আল্লাহর নেয়ামতের ভান্ডারে কোন অভাব নাই কোন বান্দা যদি তার মা বাবের দিকে দৈনিক একশো বার তাকায় আল্লাহ রব্বুল আর আমিন তারা মন নামায় একশোটা কবুল নকল হজের সব দিয়ে দিবে শুনলেন হাদিস তারপরে তার রসুল্লাহ রসুল্লাহ শুনলেন হাদিস শুনলেন হাদিস আরেকটি কথা লক্ষণীয় যে সাইদি সাহেবের কোরআনটা মাসাল্লা মুখস্থ আছে কোরআন আয়াতগুলো পড়েন তিনি আর শুরু করেই পড়েন মজাও লাগে শুনতে তাই না যে ইউনুল কোরআন আবি আসো আতে কম আর সুন্দর করে পড়ো এর ওপরে তিনি আমল করেন কিন্তু জীবনেও হাদিস পড়তে শুনলাম না বড় অবশ্য লাগে যদি আলেম হবেন এটা কিছু হাদিস তো মুখস্থ থাকবে আমাদের মদিনা ইউনিভার্সিটিতে শুধু ষোলোশো হাদিস মুখস্থ করানো হয়েছে আর তার আগে যে দাওরা হাদিস দুবার করে পড়ে এসছি ভারত থেকে তো সেখানে কিছু মুখস্থ করেছি তো একজন আলেমের কিছু হাদিস তো মুখস্ত থাকবে হাদিস পড়ছেন হাদিসের বাংলা তর্জমা হাদিসের একটি অক্ষর নেই শোনেন এই হাদিস শোনাচ্ছি এবং সেই হাদিসের অবস্থা আপনাদেরকে শোনাচ্ছি হাদিসটি রয়েছে মিশকাতে আমাদের দেশে খুব সহজে বইটি পেয়ে যাবেন মিশকাতের কিতাব বাংলা অনুবাদ হয়েছে মিশকাতে হাদিসটি রয়েছে যে হাদিসটি হচ্ছে মামিন ওয়ালা দিন বার ঋণ নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে তিনি বলেছেন তিনি বলেন নি জাল হাদিস যেহেতু সেজন বলছেন নাকি তিনি বলেছেন বলছি আমি তিনি বলেছেন নাকি যে কোন সৎ সন্তান ইয়ানজরি এলা ওয়ালে দেয় নাজরাত রাহমাতিন যদি তার মাতা পিতার দিকে দয়ার দৃষ্টিতে দেখে রহমতের দৃষ্টিতে মায়ের দিকে বাবার দিকে দেখে ইল্লা কাতাবাল্লাহ বেকুল্লা নজরাতিন হাজ্জাতিন মাবুরা 
ইল্লা কাতাবাল্লাহু লাহু বিকুল্লি নজরাতিন হাজ্জাতান মাবরুরা প্রত্যেক যে দয়ার নজরের বিনিময়ে আল্লাহ এক একটি মকবুল হজ লিখে দিবেন মকবুল হজ লিখে দিবেন কালু তখন সাহাবারা জিজ্ঞাসা করলেন ওয়া ইন নাজারা কুল্ল ইয়াউমিন মিয়াত মাররা যদি প্রত্যেক দিন 100 বার করে দয়ার নজরে বাবা মাকে দেখে তখন বললেন নাকি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাম হ্যাঁ আল্লাহু আকবার ওয়া তা আল্লাহ এর চাইতে মহান আল্লাহ 100 হজের নেকি দিবেন এই হলো হাদিস হাদিস সম্পর্কে শুনবেন হাদিস শুনে তো ভালোই লাগলো কিন্তু জাল দিয়ে ধর্ম প্রচার করার কোনো যুক্তি নেই কোরআন হাদিস যথেষ্ট আল্লাহ বলেছেন ওয়ালা তাকুল লাহুমা ওফেন মা বাবাকে ও শব্দ বলিও না বিরক্ত লাগে দেয় কি বলেন আপনি এই কথা বলিও না হারাম ওকুল লাহুমা কাউলান কারীমা একবারে ভদ্র কথা বলো সম্মানজনক কথাবার্তা বলো আল্লাহ বলেন ওয়াবিল ওয়ালাইদেন ইহসান সারবিক কল্লান কামনা করো মাতা পিতা ইহসান করো সদাচরণ করো যথেষ্ট কোরআনে কারীম যথেষ্ট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বহু সহ হাদিস রয়েছে কিন্তু এই হাদিস সম্পর্কে শুনবেন মিশকাতের যে তাহকিক গবেষণা রয়েছে আল্লামা আলবানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তার টিকাতে আছে হাদিস হচ্ছে মওদু হাদিস হচ্ছে জাল হাদিসি একবার শুধু মার দিকে একটু দয়ার নজর দেখলে বাবার দিকে একটু দয়ার নজর দেখলে এক হজের নেকি এটি হচ্ছে জাল কথা এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিহ হাদিস নয় হাদিস নম্বরটা বলে দিই 4944 4944 নম্বর ওই রাতটা হলো হাজার মাসের চাইতে অশ্রেয় আলফু আরবিতে আলফুন মানে 1000 আমরা বুঝতে ভুল করি আমরা বলি 1000 মাসের চাইতে অশ্রেয় কথাটা কি এমন নয় 1000 যদি হয় তাহলে বলতে হবে আলফুন ওয়াহিদ যদি 2000 বোঝাতে হয় বলতে হবে আলফাইন 3000 বলতে হলে সালাতা আলা আরবা আলা খামসা তালা কিন্তু সংখ্যার বিপুলতা সংখ্যার আধিক্য যদি বোঝাতে হয় যখন ইংরেজিতে বলা হয় অনেক হাজার সেটাকে 1000 বলবে না বলবে থাউজেন্ডস এন্ড থাউজেন্ডস সংখ্যার আধিক্য সংখ্যার বিপুলতাকে বোঝাবার জন্য এখানে আল্লাহ তাআলা বলেন আলফু তার মানে হচ্ছে হাজার হাজার বছর ধরে হাজার হাজার মাস ধরে মানবতার যে কল্যাণ হয় নাই রমজান মাসে একটা রাত আছে ওই রাতে মানবতার সেই কল্যাণ হয় শুনলেন এখন সাইদি সাহেবের আরবি শিখার অবস্থা দেখলেন আচ্ছা আপনাদেরকে যদি বলি যে আপনার কাছে 1000 টাকা আছে আরবিতে কি বলবেন বলেন তো ভাই হ্যাঁ এনদি আলফ রিয়াল বলবেন না আলফ রিয়াল মানে কি 1000 টাকা না হাজার হাজার টাকা তাহলে যদি বলেন যে হাজার হাজার টাকা আছে তার আরবি আমি শিখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে সাইদি সাহেব কিভাবে আলফের অর্থ জানেন না আপনারা জানেন মাশাআল্লাহ 2 3 পাস অনেকে আছেন তাও জানেন এখানে দুই এক বছর কাজ করেও আলাফ আলাফ মানে হাজার ও হাজার আলফকে যখন জমা করে দিবেন বহু বচন প্লুরাল করে দিবেন তখন তার মানে হবে হাজার ও হাজার আরবিতে আর আলফ মানে হচ্ছে 1000 আলফ ওয়াহিদ লাগাবার দরকার নেই তাকিদের জন্য যদি কেউ বলে ওয়াহিদ আলফ বা আলফ ওয়াহিদ আলফ ওয়াহিদ তো আরবিতে হয়ই না এরকম ওয়াহিদ আলফ এরকম অনেকে করে আর মাতৃভাষায় কিন্তু আসলে না প্রয়োজনই নেই যেমন মিয়া মিয়া মানে কি 100 আপনি বলেন মিয়া মানে শত শত ওয়াহিদ মিয়া এটা দিয়ে এদের মাতৃভাষায় ভাঙা ভাষায় আপনাদেরকে বোঝায় কিন্তু মিয়াতুন ওয়াহিদাও হয় না আর ওয়াহিদ মিয়াও হয় না মিয়া মানে 100 আর মিয়াতাইন মানে 200 আর মিয়াত মানে শত শত ওই রকমই আলফ মানে হচ্ছে 1000 আর আলফাইন মানে 2000 আর আলাফ মানে শত শত জি সাইদি সাহেব আলফের অর্থ জানেন না আপনাদেরকে ভুল বোঝাচ্ছেন আর কোরআনের তাফসীর ভুল করছেন লাইলাতুল কাদরে খাইরু মিন আলফ শাহর কদরের রাত উত্তম হাজার মাস অপেক্ষা আল্লাহ কি বলেন হাজার মাস অপেক্ষা কোথায় আছে হাজার হাজার মাস অপেক্ষা অপেক্ষা হাজার মাস অপেক্ষা লাইলাতুল কাদর উত্তমই কথা বলা হয়েছে হাজার মাসের চাইতে বেশি বলা হয়েছে যথেষ্ট যে হাজার মাস শুধু নয় তার সমান করি না হাজার মাসের চাইতেও বেশি বরকত মানে হচ্ছে এই রাত কিন্তু এই ব্যাখ্যা করা যে আলফ মানে হচ্ছে হাজার হাজার এই ব্যাখ্যা কোনো ডিকশনারিতে নেই সাইদি সাহেবের এই ওয়াজমাহফিলের বক্তব্য ছাড়া কোনো ডিকশনারিতে খুঁজে পাবেন না যে আলফ মানে হচ্ছে হাজার হাজার আর তারপরে আপনার তিন কে কি বলেন হ্যাঁ সাদি আছে না তাদি আছে সাদি আছে সাইদি সাহেব সেটাও জানা বলছে তালাত আলাফ বলো না তালাত আলাফ বলছেন তালাত আলাফ তো জাহেল মুরকরা বলে একজন আলেম কি করে তালাত বলবে সালাসা বলে সা সা বলে সার যে উচ্চারণ আছে মাখরাজ সেই ভাবে বলবে কেমন করে তালাত আলাফ বুঝাবেন আপনি লেবারদের মতো কথা ক্লিনারদের মতো কথাবার্তা তো কথা হচ্ছে যে এই হচ্ছে আরবির দৌড় 
আর যদি এত বড় বড় কথা বলে তাহলে ভুল হবে যতটা মানুষের শিক্ষাগত যোগ্যতা আছে ততটাই কথা বলা উচিত তার বেশি কথা বলে স্বাভাবিক ভুল হবে আর মহদুদি সাহেবের এটাই হয়েছে বিএ পাশ মানুষ তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্পর্কে ভালো জানতেন তিনি ওইগুলি যদি লিখতেন আর তাদের বিরুদ্ধে লিখতেন তাহলে ইসলামের বড়ই সেবা করতেন আর করেছেন বেশ কিছু কিন্তু যখনই ফতুয়া দেওয়া শুরু করলেন যখন তফসির করা শুরু করলেন যখন হাদিস সম্পর্কে মন্তব্য করা শুরু করেন সই সই বোখারের হাদিস অস্বীকার করে দিলেন বিপরীত কথা বলার হাদিস রয়েছে বোখারি সে বলছে হতেই পারে না এই হাদিস অথচ বোখারি শরীফ রয়েছে অসংখ্য সহি সহি হাদিসে মহদি সব অস্বীকার করলেন এই জন্য যে হাদিসের হ জানেন না হাদিসের ওপরে বক্তব্য করা শুরু করলেন লিখা শুরু করলেন তফসিরের ত জানেন না তফসিলের বড় বড় কথা লিখা শুরু করলেন কিন্তু যখন তিনি পশ্চিমা সভ্যতার বিরুদ্ধে ইউরোপ আমেরিকার সভ্যতা সম্পর্কে অসারতা সম্পর্কে বস্তুবাদ সম্পর্কে পুঁজিবাদ সম্পর্কে তিনি লিখলেন সেগুলি পড়েছিলেন আলিগড় ইউনিভার্সিটি তিনি লিখতেন সে সম্পর্কে আমি বললে হয়তো আমি দুর্বল হয়ে যাব কারণ আমি বলে যাই না কিন্তু তিনি কোরআন হাদিস না জেনে যখন বেশি বেশি কথা লিখতে শুরু করেছেন বড়ই ভুল করে গেছেন তিনি তো এই হচ্ছে অবস্থা আমাদের সাইরি সাহেবের আলফুন তোমাদের যদি এক হাজার হয় আল্লাহ কি বলছেন না হাজার হাজার কোরআনে বলছেন এই কথা জি অধিকাংশ মানুষ আজকে বাংলাদেশে অধিকাংশ লোকেরাই কিন্তু ধারে বিয়ে করে তিন লাখ চার লাখ টাকা কাবিন বাদে মর বাদে আর মর দেয় না দাঁড়ে বিয়ে করে আর ওরে অনেকেই দিতে পারে না তাহলে সব লোকে জেনা করিয়ে ছেড়ে দিলেন জেনার পাপে ডুবিয়ে দিয়ে তাই না শোনেন এখন ফেকার মশলা শোনেন হানাফি সাফি মালিকি আম্বেলি সমস্ত মজাবের ইত্তেফাক রয়েছে বিবাহর জন্য শর্ত হচ্ছে যুবক যুবতী থাকা বা ছেলে মেয়ে দুটো থাকতে হবে বিয়ের এটা শর্ত যদি ছেলে আছার মেয়ে নেই আর বিয়ে পড়ানো হবে বিয়ে হবে না মেয়ে আছে ছেলে নাই তো বিয়ে হবে কবল করিয়ে দিলাম এই মেয়ে তোমাকে গাছের সাথে কবল করিয়ে দিলাম বিয়ে হবে তাহলে ছেলে লাগবে মেয়ে লাগবে দুটো শর্ত আর কি লাগবে আকদ লাগবে মানে ইজাব এবং কবুল লাগবে মেয়ের অভিভাবকের পক্ষ থেকে লাগবে প্রস্তাব যে আমার মেয়ের আমি বিয়ে দিতে প্রস্তুত বা বিয়ে পড়িয়ে দেন বা আমি দিয়ে দিলাম অমুক ছেলের সাথে বিয়ে আর ছেলে কি করবে কবুল করবে বিয়ে কি হলো হয়ে গেল এর নাম বিয়ে বাকি খুদ বা সন্নত আর মোহর হচ্ছে ওয়াজেব মোহর হচ্ছে ওয়াজেব কিন্তু মোহরের ওপর বিয়ে নির্ভরশীল নয় ছেলে আছে মেয়ে আছে আর ইজাব কবুল করিয়ে দিলেন ফোকাহামদের সর্বসম্মতি ক্রমে বিয়ে হয়ে গেল কোরআন হাদিসের আলোকে বিয়ে হয়ে গেল শুনতে পেলেন এই শুনেন ফেকার মশলা আর সাইদি সাহেবের কথা শুনলেন যে মোহরা না ধার্য করেছেন অথবা করেননি আর মোহর দিলেন না আর ওই অবস্থায় মরে গেলে কাল কেমতে জেনাকারীর কাতারে দাঁড় হবেন তার মাসে তাই না এখন শুনেন ফেকার কথা ফেকার সাফি মজাবের সবচেয়ে বড় কিতাব আল মজমু আল মজমু এরকম হানাফিদের হৃদয়ের কিতাব এরকম হাম্বালিদের আল মুগনি এসব কিতাব আমি কাল রাত ঘেটে তারপর আপনাদের জন্য মাসলা কম্পিউটার থেকে কপি করে নিয়ে এসছি বলছেন ফাইন আকাদান নেকাহা বেগাইর সাদাকিন কেউ যদি বিয়ে করে নেয় বিনা মোহরে মোহর ধারজুই করেনি মেয়ে রাজি হয়ে গেছে মেয়ের বাবা রাজি যে মোহর নির্ধারণই করেনি যে কত টাকা দিবে না দেবে প্রশ্নে উঠায়নি মোহরের বিয়ে করে নিয়েছে তাহলে ইন আকাদান নেকাহ বিয়ে হয়েই যাবে কি হবে বিয়ে হয়ে যাবে দেখলেন তাহলে যদি সাইদি সাহেবের মতো যদি বলেন যে বিনা মোহরে যদি হয় তাহলে জেনা হবে তাহলে কার বিয়ে হয় বিয়ে হয় না তাহলে বিনা মোহরে তারপরে আল্লাহর এই আয়াত পেশ করছেন 
ফিকার কিতাব লা জুনাহ আলাইকুম ইন তালাকতুম الناس আল্লাহ বলছে তোমাদের কোন গুনাহ হবে না তোমরা বিবিদেরকে তালাক দিলে মালাম তামাসসুহু না যতক্ষণ স্পর্শ না করে যদি স্পর্শ না করে তালাক দিয়ে দাও আউতাফরিজুনাহ ওয়া নাফরিজা অথবা তাদের জন্য মোহর ধারজই করনি কোন গুনাহ নেই তালাক দিলে তাহলে বোঝা গেল যে তালাক দেওয়ার আগে কি হইতে হবে বিয়ে হইতে হবে মোহর ধারজ করেন নি আর যদি তালাক দেন গুনাহ নেই তালাকের প্রয়োজন হচ্ছে তালাক দিয়ে দিলেন তাহলে যখন তালাক দেওয়ার কথা আল্লাহ উল্লেখ করেছেন তালাকের আগে কি হয়েছে বিয়ে হয়েছে না অপরের মেয়েকে তালাক দিচ্ছেন বিয়ে হয়েছে ওয়া মাত্তাউহুন আলাল মুসি কাদরু আলাল মুখতারি কাদরুহু তারপরে বলেন লেখক ফিকার কিতাব ফাসবাতা তালাক মিন গায়রে ফারজিন বিনা মোহরে তালাক কে আল্লাহ প্রমাণিত ওয়া তালাক লা ইয়াকাউ ইল্লা ফি নিকাহিন সাহি তালাক তখনই হবে যখন সহি নেকা সহি শুদ্ধ নেকা হবে বিয়ে হবে তারপরে আল মাজমুর 16 খন্ড 201 পৃষ্ঠা বলেন লে আননা সাদাকা লাইসা বি শর্তিন ফিন নিকাহে বিবাহতে মোহর কোন শর্ত নাই যে তার উপর নির্ভরশীল বিয়ে না বিয়ে হয়ে যাবে কিন্তু মোহর ফরজ ওয়াজিব হয়ে আছে মোহর দিতে হবে না হলে গুনাহগার হবে কিন্তু সেই ব্যক্তি যেন অপর কোন মহিলার সাথে জেনা করলে সে যেন জেনাকারীর কাতারে দাঁড়াবে একেবারে ডাহা মিথ্যা কথা জাল কথা ফিকার নামে ডাহা ভুল কথা আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করেন বাকি কথা এর মানে এই না যে আপনারা বেমানি করেন না এই ঋণ পরিশোধ অবশ্যই করতে হবে কারণ নবী এ করিম সাল্লা বলেছেন আপনি যদি আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হন জুমার মসজিদে আমি হাদিস শুনি এলাম শহীদ হন আর আপনার উপর ঋণ থাকে আপনার স্ত্রীর এই মোহরানা ঋণ আছে তাহলে আপনার গুনাহ माफ ঋণের গুনাহ माफ হবে না আপনি জান্নাতে যেতে পারবেন না সব কাজ করে যান আমাজ রোজা হজ যাকাত নফল ইবাদত বন্দেগি তাহাজ্জুদ সবই করেছেন স্ত্রীর মোহরানা দিয়ে যাননি অথবা যদি একেবারে অপারক দিতে পারছেন না জমিও নেই টাকাও নেই পয়সা নেই মত হয়ে যাচ্ছে স্ত্রী যদি maaf না করে তাহলে জান্নাতে যেতে পারবেন না ইগফারুল লিল শহীদ কুল্ল জামবিন ইল্লাত দিন শহীদের সমস্ত গুনাহ আল্লাহ maaf করবেন কিন্তু ঋণের গুনাহ maaf করবেন না তাই ঋণ অবশ্যই দিতে হবে কিন্তু যদি কেউ না দেয় বা না দিতে পারে সেজন্য সে জেনাকার হল আচ্ছা জেনাকারই যদি হয় তাহলে তার বাচ্চাগুলি যে জন্মালো যে মোহর দেনি তার বাচ্চাগুলি জন্মালো কি বলবেন সাইদি সাহেবের বক্তব্য হিসাবে যার সন্তান হয় কিন্তু কোরআন হাদিস ফেকার আলোকে সেগুলি যার সন্তান নয় সেগুলি হালাল সন্তান কারণ সে বিয়ে शादी করেছে জি হ্যাঁ জি জি সব পাবে যখন যায় সন্তান হয় তখন যা কিছু শরীয়তের বিধান রয়েছে তা প্রযোজ্য হবে ছেড়ে দেবো একটা ঠিক আছে বহু আসামি এখানে থাকতে পারে বহু আসামি এরকম থাকতে পারে যারা মহানা টাকা বউকে আদায় করে নাই এর সঙ্গে চিন্তা রাখতে হয় যাই না অবশ্য দিয়ে ফেলতে হয়ে যাবে দিয়ে ফেললে হয়ে যাবে কিন্তু এই তালাক তো হবে অন্যায় তালাক তো সিস্টেম হচ্ছে তালাক কোথায় কোথায় যাওয়া যাবে না আল্লাহ কাছে দুইটা আলাপ জবাব সময় শেষ হতে যাচ্ছে সুতরাং সংক্ষেপে এই বিষয়টি আলোচনা করি তিনি বললেন কি শুনলেন তো আশা করি দেখি আপনারা কতটা মনে রেখেছেন তার কথা একসাথে তিন তালাক দেওয়া হারাম এই ফতুয়ায় ইত্তেফাক ইজমা রয়েছে হানাফি সাফি মালিকি হাম্বলি সবাই বলছেন তিন তালাক একসাথে দেওয়া হারাম আমরা হেদায়া পড়েছি বেকায় পড়েছি তাতে রয়েছে যে তালাকে বিধি আল মুহাররাম হচ্ছে তিন তালাক তালাক তো সালাসে ওয়াহিদা একবারই তিন তালাক দেওয়া কিন্তু মাযহাবগুলিতে কি হয়ে যাবে তালাক দিলে হয়ে যাবে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিহ সুন্নাত কি ছিল মুসলিমের হাদিস রয়েছে সহিহ মুসলিমে বলছেন সাহাবায়ে کرام রাজে কানা তালাক ওয়াল আহদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া আবি বকরিন ওয়া সাদর মিন খিলাফাতে উমর তালাকু সালাসে ওয়াহিদা হাদিস পড়লাম সহিহ মুসলিম থেকে আমি হাদিস বাংলা ইল্লা মাশাআল্লাহ শুধু বাংলা বয়ান করবে এই অভ্যাস নেই হয় মুখস্থ আছে না হলে নোট করে নি আসো যাতে করে আপনার ইমান ইয়াকিন এবং হাওয়ালা রয়েছে যে কোন কিতাব আছে যেগুলি কথা শুনছেন এই যে জাল হাদিস গুলো শুনলেন কোন কিতাব আছে কোন হাদিস পেলেন বক্তব্য শুনে যে কোন কিতাব থেকে তিনি বয়ান করেছেন কোন কিতাবের খোঁজ খবর নাই এগুলি হচ্ছে যারা জাল কথাবার্তা বলে তাদের লক্ষণ আর কোরআন এবং হাদিসের কথা যারা বলে কোন কিতাবে আছে এবং হাদিসের আরবিতে যথা সাধ্য চেষ্টা করা সেই হাদিসটি পড়ে দেওয়ার বললাম সেই হাদিসটি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবারা কি বলছেন যে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায় আবু বকর রাজি আল্লাহ 
ওমার রাজি আল্লাহ তালার খেলাফতের শুরু শুরু জামানায় তালাকুস সালাসে ওয়াহিদা তিন তালাক দিলে কি হইতো ওয়াহিদা এক তালাকই গণ্য করা হইতো তারপর ওমার রাজি আল্লাহ তালা নো দেখলেন যে কিছু লোকের বড় বদমাইশি করা শুরু করেছে বাড়াবাড়ি করা শুরু করেছে একসাথে তিন শুধু নয় দশ বিশ পঞ্চাশ তালাক তালে আনতে তালে 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 অনেকে একশো তালাক দেয় মনে করে যে আমি খুব বাহাদুরি করলাম হ্যাঁ তিন তালাক দিলে আমাদের বাঙালি সমাজের ভারতীয় সমাজের বিদাত মানে মনে করে খুব বাহাদুরি করেছে আর তোকে আসতে দেবো না রাস্তায় বন্ধ করে দিয়েছি এই বাহাদুরি যখন কিছু লোকের দেখলেন ওমার রাজি আল্লাহ তালান হো তখন তিনি পলিটিক্যাল আদেশ দান করলেন রাজনৈতিক তার আদেশ ছিল তাজিরি তাকে বলা হয় শাসনমূলক আদেশ যে কেউ যদি তালাক দেয় এরকম তিনটা তাহলে সেটাকে তিনটাই সাব্যস্ত করে ফয়সালা দেওয়া হবে তার বিবি কার ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারবে না সহজ রাস্তা হালাল আর হারাম রাস্তা নেই উমর রাজি আল্লাহ জামানের ছিল রাস্তা বন্ধ চিন্তা করে তালাক দিবে এরপরে তালাক নিয়ে খেলতে মাসা করবে না তাই উমর রাজি আল্লাহ বললেন যে এই তালাকের ব্যাপারে লোকেরা খুব তাড়াহোড়া জলদিবাজি করা শুরু করেছে একসাথে তিন তালাক দশ তালাক বিশ তালাক ইচ্ছা মতো খেলতে মাসা বানিয়ে নিয়েছে ফালাও আমদাই না হু আলহিম তাহলে এরপরে আমি যদি দেখি কেউ তিন তালাক দিচ্ছে তাহলে সেটা আমি নাফেজ করে তাদের বাস্তবায়ন করে দেব ফামদাহু আলহিম সরকারি আদেশ করলেন যে কেউ যদি এরকম তিন তালাক বা তার বেশি দেয় তো তিনটেই করে দাও আর তার বিবিকে একবারে পৃথক করে দাও এটি ছিল তার রাজনৈতিক শাসনমূলক আদেশ আর সন্নতি আদর্শ নবী সাল্লামের জামানার কি ছিল তিন তালাক একশো তালাক দিলে একটা হবে একসাথে দিলে হ্যাঁ তিন মাসে তিনটে দিলে খালাস তিনবারে জীবনে তিনবারে দশ বছর বিশ বছর পর পর সত্তর বছর বয়সে মরার একদিন আগে বা ওই মরার সময় যদি একটা দিয়ে দেয় ওটাও শেষ তার আগে দুটো হয়ে আছে সেই দিনই শেষ এক মজলিসে তিন তালাক দিলে একটি হবে এটি আল্লাহ নবীর জামানায় ছিল সাল্লাহ আলী সাল্লাম সাহাবাই কেরামের জামানায় আবু বাকর সিদ্দিক কের প্রথম খলিফা রাশেদের জামানায় ছিল এবং ওমর রাজি আল্লাহ তাল আনহর প্রথম জামানায় ছিল এই জন্য বেশ কিছু গবেষক আমরা বিশেষ করে ভারত উপমহাদেশে আহলেদি সোলামাই কেরামরা এবং এমাম আহমদ বিন হাম্মার রহমতুল্লাহ আলের একটি উক্তি রয়েছে দুটি উক্তি এমাম ইবনে তাইমিয়া রহমতুল্লাহ আলাই তার ছাত্র এমাম ইবনুল কাইম রহমতুল্লাহ আলাই তারা বলেছেন তিন তালাক এক মজুরি সে দিলে একটি গণ্য হবে যাতে স্বামী স্ত্রীর স্বার্থকে খেয়াল রাখা হয় ভুল করে ফেলেছে শয়তানি করে কিন্তু তার একসাথে তিনটি দিয়ে দিলে রাস্তা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ছেলে মেয়েরা আছে পরে আফসুস করছে রাস্তা খুঁজে পাচ্ছে না তখন আরাম জেনা রাস্তা হিল্লার রাস্তা নিচ্ছে বিদাতপন্থীরা জেহিল্লা সম্পর্কে ইনশাল্লাহ সময় থাকলে আগামী সপ্তাহে আলোচনা করা হবে আর তারপরে তালাক সম্পর্কে তালাকের হুকুম সম্পর্কে তিনি বলতে গিয়ে বলেছেন যে তালাক হচ্ছে নিকৃষ্ট হালাল কি বলেছেন আর ভিক্ষাবৃত্তি নিকৃষ্ট হালাল এটি আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে ভিক্ষাবৃত্তি নিকৃষ্ট হালাল এরকম কথা হাদিসে নেই আছে যে আলিয়াদুল অলিয়া খাইরু মিন আলী আদিস সুফলা হাদিস শুনে নারবিদ নবী সাল্লাম বলেছেন ওপরের হাত নিচের হাত চাইতে মানে যে দিতে পারে সেই ব্যক্তি উত্তম তাহলে যে নেই সেটা উত্তম হাত নাই আপনি অভাবে হয়েছেন মজবুরিতে নিচ্ছেন সেটি আলাদা কথা কিন্তু দেওয়ার চেষ্টা করেন আপনি নেওয়ার চেষ্টা করেন না মানুষের কাছে দেওয়ার চেষ্টা করেন উৎসাহিত করেছেন নিকৃষ্ট হালাল বলা হয়নি প্রয়োজনের তাগিদে ভিক্ষা করলে কোনো দোষ নেই প্রয়োজনের তাগিদে যদি জরুরি থাকে কারো তারপরে তালাকের ব্যাপারটি তালাক নিকৃষ্ট হালাল এই হাদিসটি শোনায় আপনাদেরকে এই হাদিস সহি নয় এ হাদিসও সহি নয় আপনাদেরকে শোনায় মানে বর্ণনাকারীর তারতম্য কেউ একটা বর্ণনা উল্লেখ করেছেন কেউ বলছেন আরেকজন বয়ান করেছেন যদি একটা ঘটনা বর্ণনা করা হয় ঘটনা বর্ণনা করা হয় আর বলা হয় যে শিকোতে মারামারি একটা ঘটনা হয়েছে একজন বললো আর আরেকজন বলছে না শিকোতে মারামারি ঘটনা হয়নি শিকোতে ওই যাদের একা মাসে না তাদেরকে ধরে নেওয়া হয়েছে যারা ব্লু ফিল্ম বিক্রি করে তাদেরকে ধরে নিয়ে গেছে তাহলে সন্দিহান হবেন না যে ঘটনা একটাই আবার এরকম দুই রকম কথা তাহলে ডিস্টার্ব আছে কথায় কোনটা সত্য বলা যায় না তো এসদেরাবে কি বলা হয় তো এই হাদিস এসদেরাব রয়েছে অলমাই কেন আমরা হাদিসটিকে জাল বলেননি কিন্তু জয়ীফ বলেছেন সুতরাং তালাক যে নিকৃষ্ট হালাল এই কথাটি সাব্যস্ত নয় নিকৃষ্ট হালাল হলে সাহাবাই কেন আমরা কি করে তালাক দিতে পারি তারা নিকৃষ্ট কাজ করেছেন সাহাবাইক বহু সাহাবাই কেন প্রয়োজনে তালাক দিয়েছেন 
এমন কি নবী করিম সাল্লাহামের জীবনে সাব্যস্ত যে হাফসা রাজি আল্লাহ তালা আনহাকে নবী করিম সাল্লাম তালাক দিয়েছেন তারপরে ফেরত নিয়েছেন রাজাহত করেছেন সেই হাদিস রয়েছে নবী সাল্লাম আবগাজুল হালাল করেছেন নিকৃষ্ট কাজ प्रमाणित हलो ना से बर्णना कर ठीक नई हादिस बर्णना कर जाल बांगल् उल्लेख कर देखो कि करियो ना तलाक दिओ ना तलाक दी आल्ला आरोप কেঁপে ওঠে হাদিসটি আরবিতে শোনাচ্ছি বলছেন মিথ্যুক বলছেন নবীর নামে সাল্লাম তাজু তোমরা বিয়ে করো ওয়ালা তো তালেকু কিন্তু তালাক দিও না এ জাল হাদিস কেউ যদি আমল করে আর বাড়ি গিয়ে দেখছে তার স্ত্রীর পাশে কেউ শুয়ে আছে তো কি করবে সে বিয়ে করো কিন্তু তালাক দিও না মানে এমার্জেন্সি গেট নাই ঘরে ঢুকে গেছো খালাস এখানে আত্মহত্য করে মরো না যা হবে তাই হও বাঁচার কোনো উপায় নেই কি হবে বলুন তালাক হচ্ছে এমার্জেন্সি গেট স্ত্রী কারোর সাথে ব্যবচার করছে নামাজ পড়াতে পারলাম না মাজার ছাড়াতে পারলাম না কবর শেষ দেখবে কবর সন্তান চাইতে যাবে সেই বিবিকে রাখা যায় হারাম তাহলে যদি রাখা যায় না হারাম হয় তাহলে তালাক দেওয়া কি ফরজ নাই জরুরি নয় বেনামাজি বিবিকে রাখবেন মুশরেখা বিবিকে রাখবেন আল্লাহ বলছেন হরে মাজা আলী কালাম সুরা নূরে আল্লাহ বলেছেন জেনাকার বিবিকে রাখবেন আল্লাহ বলছেন হরে মাজা আলী কালাল মোমেনি মমিন মুসলিম আজানি লাইন কো ইল্লা জানিয়াত না মুশরিকাত না জানিয়াত লাইন কে হয় ইল্লা জানিন আও মুশরিক হুর রে মাযালিক আলাল মুমিনিন আয়াত আল্লাহ পাকের সূরা নূরে তাহলে এই ক্ষেত্রে কি করবেন যদি সাইদি সাহেবের হেদায়েত উপর আমল করেন যে তালাক দিলে আল্লাহর আরশ কেঁপে ওঠে ভাইরা আমার এই এই ওয়াজ যদি শুনেন তাহলে আপনার বিবি যদি জানা করে তালাক দিতে পারছেন না আপনি কারণ আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠবে বিবি নামাজ পড়েন না তালাক দিতে পারবেন না আপনি আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠবে गजब आ প্রতি বছর কত রকমের গজব আসছে নামাজ পড়ছে না অধিকাংশ লোক আল্লাহর গজব আসছে আল্লাহর আরস কেঁপে উঠছে কথা শোনা গেল না জেনা হচ্ছে বেশ্যাখানা রয়েছে আল্লাহর আরস কেঁপে উঠছে এটা শোনা যেতে পারে কারণ এটা পলিটিক্যাল ক্ষেত্রে ব্যবহার করছে তা আমরা বেশ্যাখানা দূর করতে চাই কিন্তু কখনো শোনা যায়নি যে মাজারগুলিকে ভেঙে চুরমার করতে চাই কখনো শুনেছেন কখনো শুনতে পাবেন না তাদের কাছে তারা এই রকম একামতের দিন করতে চায় সিরিক থাক বাস বেশ্যাখানা উঠে যাক মদের দোকান উঠে যাক এগুলো চান তারা কিন্তু সিরিক উঠে যাক মাজার উঠে যাক সৌদি আরবের মতো একমাত্র আল্লাহ পাকের এবাদত বন্দি হোক এটা চাইনা তারা তো এই জাল হাদিসে মৃত্যু কি বলছে আল্লাহ নবী কখনো বলেনি তাজা ওই বিয়ে শাদি করো তালাক দিও না ফাইন না তালাকাহুল আরশু কারণ তালাক দিলে আরস কেঁপে ওঠে হাদিস কোথায় রয়েছে বোখারি মুসলিম আবুদ তিরমিজ না সেই বিনে মাজা যতগুলি হাদিসের নাম নেই কোথাও খুঁজে পাবেন হাদিস শোনেন কোথায় আছে বলছে আখরাজাউল খতিব খতিব বাগদাদি তারিখে বাগদাদে উল্লেখ করেছেন হ্যাঁ বারোতম খন্ড দ্বাদশ খন্ড একশো একানব্বই পৃষ্ঠা ইবনুল জৌজির মজুয়া দ্বিতীয় খন্ড দুশো সাতাত্তর পৃষ্ঠা আমর ইবনে জমাই তার জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে হাদিসটি এবং সে বর্ণনা করেছে জয়বের থেকে আর দুইজনে মৃত্যুক একজন শুধু মৃত্যুক বর্ণনাকারী না এই হাদিসের বর্ণনাকারী ওস্তাদ সাগরী দুইজনে মৃত্যুক আমর ইবনে জমাই এবং জুয়াইবের मूर्ख बोका चले मसला जिज्ञासा करते तलाक दी दी তালাক এই ক্ষেত্রে না তালাক আমি আগেই বলেছি অগতির গতি আমি আমার ভাষায় এরকম ভাবে বলি আমি বলি হচ্ছে এমার্জেন্সি গেট যখন দেখছি আর এর সাথে টিকা যাবে না অথবা আপনি জানছেন যে ষড়যন্ত্র করছে আপনার স্ত্রী আপনাকে মারার জন্য কারো সাথে প্রেম আছে আর একে মেরে না দিলে আমি যেতে পারবো না সুতরাং আপনাকে গলা টিপার ব্যবস্থা করছে জানতে পেরেছেন কি করবেন রাখবেন ওই স্ত্রীকে নাকি আল্লাহর আরো যে কেঁপে উঠবে সেই দিশাহের বক্তব্যে আল্লাহর আরস কেঁপে উঠবে আর আপনাকে খুন করার জন্য ষড়যন্ত্র চলছে স্ত্রী ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে আর একজনের সাথে পালিয়ে গিয়ে জেনা করাবে তার জন্য ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে তাতে আল্লাহ রস কাঁপে না 
এমার্জেন্সি গেট তালাক হচ্ছে এমার্জেন্সি গেট যেখানে সেখানে নয় আপনার স্ত্রীকে গিয়ে খাদেম বানিয়ে দিয়েছেন বাড়ির দাসি বানিয়ে দিয়েছেন আপনার পাঁচ ভাই আর একটা বউ আপনার স্ত্রী মাত্র আর সবাইকে কাজ করে খাওয়াইতে হবে আর যদি একটু কোনো ত্রুটি হয় তাহলে তালাক 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 এগুলি হচ্ছে মূর্খ যা হেল যারা দিন সম্পর্কে জ্ঞান রাখে না তাদের কাজ তো এই হাদিস হচ্ছে মজু এবং এই হাদিস বললাম যে কয়েকটি কিতাবের কথা আর তারপরে শোনেন এই আমর কান ইয়ারবিল মানাকির আনিল মাশাহির আল মজুয়াত আনিল আসবাত মজু এবং জাল হাদিস বর্ণনা করতে এই ব্যক্তি তারপরে বলছেন ওয়াহু কাযাব এ আমর ইবনে জুমাইকে কাযাব মিথুক দেখলেন মুহাদ্দিসিনে کرامরা কেমন করে গীবত করেছেন ফরজ গীবত কাযাব বলেছেন মিথুক সে উপস্থিত নেই সামনে চোখের আড়ালে তার সামনে গিয়ে নয় যে ওকে গিয়ে পৌঁছাইতে হবে কারণ অনেক বিদাতিরা বলে যে আপনি সাহেব এত বড় যে গিয়ে যে কথা বলছেন এগুলো তার সামনে গিয়ে বললে হয় না যখন দেখা যাবে যে জনসাধারণের ক্ষতি হচ্ছে জনসাধারণকে জানিয়ে দিলে হয়ে গেল যাকে জানাতে বললাম তারা জানিয়ে দিয়ে প্রত্যেককে নিজের নিজের এলাকায় গিয়ে জানাবে আর যেই ব্যক্তি ভুল করেছে তার কাছেই গিয়ে জানাইতে হবে মুহাদ্দিসিনে کرامরা এরকম বাড়ি বাড়ি বিদাতিদেরকে আর জাল হাদিস যারা করতে তাদেরকে খুঁজে বেড়ানো যে তার বাড়ি গিয়ে বলবো তাকে তারপরে জয়েবের সম্পর্কে শুনেন জয়েফুন জিদ্দান অত্যন্ত দুর্বল ইবনুল জাওজি বলেছেন যে এর হাদিস শুদ্ধ নয় ইমাম সাগানি তার একটি কিতাব রয়েছে জাল হাদিসের কিতাব তিনি তার আল মুজুয়াত কিতাবে এই হাদিসটি উল্লেখ করেছেন যে তালাক দিলে আল্লাহর আরশ কেঁপে ওঠে তারপরে আল্লামা নাসির উদ্দিন আলী বলেছেন কাইফা লা ইয়াকুন হাজাল হাদিস মুজুয়াত এই হাদিসটি জাল হবে না তার হবেই কি ওয়াকাদ তালাকা জামাতু মিনাস সালাফ অনেক সালাফে সলেহিনরা তালাক দিয়েছেন অনেক ওলামা کرامরা তালাক দিয়েছেন সাহাবা کرام তাবেঈন দে জামাত তাবা তাবেঈন জামানে তারপরে বাল সাহা বরং সহি হাদিস রয়েছে আননান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তালাকা জাউজাত হাফসা বিনতে উমর উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মে হাফসা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা কে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তালাক দিয়েছেন এবং রাজাত করেছেন তাহলে কি আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠেছিল যে দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তালাক দিয়ে আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠেছিল ভিতরের ব্যাপার অভ্যন্তরীণ ব্যাপার যে কোনো কারণে হোক অনেক সময় এই জন্য ওলামারা বলেছেন আরেকটি মাসলা যে কোন কাজীকে জজকে জিজ্ঞাসা করা জায়েজ নয় যে তুমি তোমার বা কোন আলেমকে জিজ্ঞাসা করা জায়েজ নয় যে তুমি তোমার স্ত্রী কেন তালাক দিলে হতে পারে গোপনীয় ব্যাপার যেটা প্রকাশ করতে চাই না মানহানি হবে যদি বলে আমার স্ত্রীর মধ্যে এই রকম চরিত্র তাহলে লোকজন জানবে কেন জানবে কাজী আমার স্ত্রী চরিত্র আমি আমি আমার জন্য অচল রাখতে পারছে না আমি তালাক দিলাম তারপরে ওই মহিলা সম্পর্কে যদি কাজী জেনে যায় জজ জেনে যায় তাহলে হতে পারে দেশের লোক জেনে যাবে মেয়ে ওই মহিলা তালাক দেওয়ার পরে বিয়ে হবে না গোপনীয় তো রক্ষা করা জরুরি সুতরাং কেউ যদি কারো স্ত্রীকে তালাক দেয় সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা বাবা মায়ের তুমি কেন তালাক দেবে অনেক গোপনীয় কথা থাকতে পারে এত খুঁটি নাটি জিজ্ঞাসা করা যায় না যদি দিনদার লোক হয় আল্লাহকে ভয় করে তাহলে কখনো জুলুম করবে না স্ত্রীর উপর এমার্জেন্সি গেট দিয়ে সে বেরিয়েছে অগতির গতি পারছে না তখনই তালাক দিয়েছে সে তো আশা করি এতটাই যথেষ্ট আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করেন আল্লাহ পাক আমাদের গোনা খাতা মাফ করে দেন আমাদেরকে নে কামলের তৌফিক দান করেন আমাদের সংশোধন করার তৌফিক দান করেন আবার আমার বক্তব্যের শেষখানে বলছি কারো উপর আক্রোশ নাই কখনো হয়তো কথা বলতে বলতে গিয়ে আওয়াজ উঁচা হয় তার মানে এই না যে কোনো আক্রোশে বলছি বরং এসলার উদ্দেশ্যে বলছি সংশোধনের উদ্দেশ্যে বলছি আর প্রথম আল্লাহ পাক আমাকে নিজের সংশোধনের তৌফিক দান করেন তারপরে আপনাদের সংশোধনের তৌফিক দান করেন আমাদের যে বক্তা সাহেব সম্পর্কে আলোচনা করলাম তার সংশোধনে আল্লাহ পাক তাকে তৌফিক দান করেন আল্লাহ আল্লাহ পাক সমস্ত মুসলিম ভাইদেরকে সব এক হয়ে দিনের খেদমতের তৌফিক দান করেন